en esta continuidad, en modo reality, en la que se ha transformado la vida misma. Aquí estamos para arrancar otra edición de Todo Pasa en Vivo hasta las 5 de la tarde. Con la felicidad, porque acaso en un... Eh, en ese tranvía llamado Deseo, en el que se ha transformado mi vida en estas últimas dos semanas, este es el espacio donde uno puede parar, reflexionar, mirarse a la cara, hablar, charlar, decirse cosas. Eh, voy buenas, hoy tardes, tenía... Clemente. buenas tardes, Clemente. Buenas tardes, Matías. Qué linda tu Juan, Gracias. Buenas gracias, tardes, estoy contento Mari. porque... Hola, Emil. Eh, esto estás? te da la pauta del de, de cambio climático. Me la regalaron hace como cuatro meses, no la podía usar nunca, así que finalmente la, la puedo es usar. En modo... Eh, podría... Abrirla y en la playa va. Sí, va, claro. Colores, sí. Es esteña, es esteña, podría es ser esteña, también esteña, esteña. Esteña. un camino es, de mesa. Sí, sí, Totalmente. sí. sí, sí. Va, esteña. Va. Estoy muy contento con eso. El pantalón largo me hiciste acordar en esta cosa de mirarnos a los ojos y pensar. Voy a Olmi tenía un programa que se llama Déjamelo pensar. Hermoso. Me parece un, un gran, gran nombre. Es un grande Voy Olmi. Tenía una columna en el programa de Fernando Peña que Boy yo, Olmi, yo amaba. Dije, Voy Olmi, eh, una columna en el programa de Peña que a mí me gustaba mucho, sí. donde reflexionaba, paraba la pelota en el Frenesí Peña. Tengo una obsesión y YouTube lo sabe, porque me viste que YouTube ya te arma como canales de acuerdo, algorítmicamente te arma Envidio, unos canales. barra admiro eh, tu vínculo con YouTube. Me gustaría tener un vínculo más fluido Yo estoy en un buen y, y hasta, hasta que el algoritmo al que después trataré de combatir empieza a adivinar y ofrecerme. Las pocas veces que me metí y vi contenidos mm. a la carta en YouTube, es una experiencia 100% satisfactoria, pero no la... Yo tengo, mira, tengo... Estos siete añitos que nos separan por ahí. Los últimos canales que me está ofreciendo, porque eso también va cambiando de acuerdo a, a, lo, a los intereses de cada uno, pero en líneas generales me ofrece cuestiones relacionadas al fútbol europeo. Yo ya sé que después de que, que juega la Premier, yo pongo YouTube y ya me está ofreciendo, está ofreciendo. eso. Y, y un Messi Skills, también, por ejemplo, por aparecen supuesto. permanentemente los Skills. Messi, selección de fútbol argentino, eso me suele ofrecer bastante también, me ofrece... Cocina vegetariana. Eh, y Messi me... comiendo una, en una parrilla, no, porque se choca no. Messi y cocina vegetariana con una parrilla en medio de una entraña no, que es sí. tóxica. Messi este como la tonina de, <coughs> del fincito de las toninas, ¿no? Obviamente, un o Pamela de, de, este. de, de Messi yendo a comer a, sí, a, una, bueno. a una parrilla, porque es la parrilla más mencionada en este programa. Sí, la hemos mencionado. Nunca sí, pasó para... que hablemos tanto sí. de Vayamos de una a comer un día, no que nos inviten, vayamos nosotros. Fuimos varias veces, te, te podría decir. <risa> eh, se come muy rico, es acaso un poquito caro. Voy a Olmi. ¡Hola, voy! ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Hola, ¿cómo estás, voy? Para estos días complicados, un boy te saca sí, de esto. Te llamas Carlos, te diría Mirta. Y simplemente te invocamos, y nuestra producción tiene el deber de cuando nombramos tres veces a una persona ponerla al aire, te nombramos por la columna en Peña, por un programa. Déjamelo pensar. Déjamelo pensar. Y empezamos a hablar bien de vos, y de golpe me sorprenden con un está voy. Así que primero te queremos agradecer por, mm. por tu presencia, que siempre nos hace bien. Pero gracias. Mirá, me sentí invocado. Yo, yo estaba, paré el auto porque además me llamó tu productor y me dijo, ¿por qué salía de él? ¿Hay algún motivo para que sea así? Y me no dijo, sobre el acaban de, me acaban de nombrar tres veces y hay una, un, este código de pronto. Y dije, bueno, si es si, si, así, paro el auto y acá claro. estoy para lo que necesito. Es la Olmi señal. Y en días mm. por ahí frenéticos hace bien un boy Olmi, un poco de boy Olmi en tu vida. Sí, yo de hecho eh, voy acá, Clemen, ¿cómo estás? Eh, sí, capo Clemen. ¿Cómo te va? Muy bien, sabes que te, te, te traía a la mesa a partir de esto de que, que estamos con, con vidas frenéticas y demás? Esto ya te lo debo haber dicho varias veces, pero para mí sos, eh, sin conocerte demasiado, como eh, el, el epítome de la persona que sabe vivir bien o que, o que aprendió a vivir bien. Eh, corregime si me equivoco, yo tengo la sensación de que lograste ordenar tu vida de una manera que, que, que la puedas disfrutar y, y vivirla bien. Y si es así, me gustaría preguntarte, ¿a partir de qué edad te empezaste a dar cuenta que se puede vivir un poquito mejor. Bueno, puedo empezar por corregirte primero. Dale, corregime, eh, eh, no con, vivo para el con otro. Todo lo que te quiero, con todo lo que te quiero y con todas las opiniones que tenemos, creo que la fórmula de vivir bien eh, es imposible en un mundo que vive mal. Es decir, Excelente. creo que, que, que realidad lo que estoy intentando desde hace muchísimos años, décadas y la vida misma, es como compensar de alguna manera lo que lo que los humanos venimos distorsionando de lo que es el vivir, el vivir bien, el vivir en armonía, en el vivir conectado, en el vivir en paz, en el vivir en amor, que eh, es algo que nos cuesta muchísimo a todos y yo no puedo vivir bien en un mundo que vive tan mal como el que estamos viviendo en este momento. Eh, ahora, lo paso bastante bien, sí hago cosas que me gustan, sí encuentro placer en montones de cosas, sí... Y te voy a citar un ejemplo que a lo mejor responde algo a este intento de, de pregunta y de respuesta que estamos construyendo, que tiene que ver con mis últimas tres publicaciones en Instagram, que es un medio al cual yo acudo bastante poco. 
eh, una nueva eh, acude bastante poco porque creo que cuando empezamos a ser dependientes y, y, y empezamos a estar tironeados por cosas que nos sacan de nuestro eje por ejemplo el Instagram es una de las cosas que empezamos a rendirle un culto y empieza a chupar una energía que nos empieza a desconectar de todo lo que, eso, de todo lo que promete conectar ¿no? en la vida misma eh, me dediqué a las últimas tres publicaciones de mi Instagram, que es Poyol, que tal lo pueden algunos de ustedes ver, y creo que algunos de ustedes están por pueden ahí. seguir y likear. Sí. Son como tres ejercicios de lo que me pasó en este verano que acaba de terminar. Hoy es el día que empieza el otoño. Feliz otoño, otoño el verano. Sí. Al despedir el verano, pareciera que nos alegramos de despedir el calor, pero en realidad el calor no se va porque en el mundo está generando un quilombo espantoso con el cambio climático, que es uno de los problemas más grandes que está enfrentando la humanidad en este momento. Así que nos despedimos del calorcete que hay cuando caminas por la vereda, pero el, el quilombo no se acabó, y al contrario, hay que tomar todo el todo, todo por las asas. Pero en estos tres ejercicios que propongo en las tres últimas publicaciones de mi Instagram, hay una invitación a todo esto que vos me invocás, y que tiene que ver con la salvación de la naturaleza y con el ejercicio creativo. Eh, las tres cosas tienen que ver con eso, me parece, y tienen que ver con el estar atentos a nuestro sentido a lo que la vida nos ofrece de verdad para, para poder eh, mirarnos a los ojos y escuchar el, el sonido de nuestra alma. Y no me sale siempre bien. Yo es, es algo que no puedo enseñar ni transmitir, solo puedo compartir en algunos momentos como estos en donde ustedes me preguntan y yo trato de contestar. Y, y también esa columna que tenía con Fernando Peña, a la que ustedes aludieron y que para mí era deliciosa, uh -huh. también era, tenía que ver con un ejercicio que era observar cómo funcionamos, ¿no? observar cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra alma, cómo se conecta nuestra cabeza con nuestro corazón, porque también se trataba de eso, de no hablar de observaciones. Entonces, bueno, como ves, estoy mirando la pregunta, la aparición, el haber parado el auto en medio del parador de este día, eh, en meternos en reflexiones que no sé si intentan ser profundas, pero que nos llevan a terrenos muy interesantes para conversar, por lo pronto. Son hermosos porque conectan con, con la parte más linda. Obviamente yo me fui a arroba boyolmi y ya vi las nubes, la pareja japonesa, esa, esa balsa que, que construiste eh, y son espacios de, de felicidad, de tranquilidad, de conexión con, con otras cosas en ese, en ese mundo al que le damos tanto más de lo que se merece, que es, que es Instagram, como, como vos decías. No sé si respondiste el tema etario, a qué edad... Eh, o si lo dijiste y yo me, me distraje justo reclamando un almohadoncito. ¿A, a qué edad? ¿A, ¿A qué edad, edad te diste cuenta que podías conectar o, o si hubo un cambio? Por ahí no hubo ningún cambio y siempre fue una, una continuidad donde te fuiste conectando con lo que con lo que te gustaba y con pasarla bien. Mira, yo creo que he tenido mucha suerte de con toda la dificultad que implica caer donde caemos, porque siempre nadie cae del todo bien parado, porque después cuando hacemos terapia o nos pasan cosas predicamos que el vínculo con nuestros padres, por ejemplo, siempre es complejo por maravilloso que haya sido, ¿no? porque nos marcó y nos generó algo que es este ADN o este cincelamiento de nuestra escultura que somos, este, los golpes de cincel vinieron por ahí. Entonces, eh, tuve la suerte también de haber sido muy estimulado en algunos terrenos por los padres, eh, particularmente por mi padre, creo, en donde estaban muy presentes esos temas de los que, de los que hablaba, que era la naturaleza, y, y el ejercicio creativo. En ese juego creativo, en el que también me desempeño cuando estoy a la noche conduciendo la tele o cuando estoy uh -huh. en mi casa con mis amigas, uh -huh. para mí es un poco lo mismo. Eh, creo que desde siempre eh, me, me pasaron un poco de estas cosas, solo que ahora las puedo hacer un poco más consciente, parte de una reflexión que, como vos decís, etariamente... Después de los 60 años ya se transforma en... Está buenísimo. Pará, mundo, vos sí. es que te hablo de la edad y me fui sí. dos posteos para atrás de los últimos tres que estás, eh, que estás comentando, barra promocionando, y cumpliste años el día de la final del Mundial. Eh, oh, tenés, fiesta, tenés un posteo. Imagínate. Hoy es mi cumpleaños 18 de diciembre y al, a una pequeña reflexión te invito porque algo, sí. algo especial de haber sido te cumple respecto de todos los otros 60 algo. Sin duda, mira, yo nací un 18 de diciembre y este último 18 de diciembre tuve la suerte de tener la fiesta más grande de mi vida porque éramos 50 millones de argentinos más montones de otras personas del mundo que festejábamos. Y festejábamos, por supuesto, no mi cumpleaños, pero festejábamos algo más que el fútbol y más que el mundial. Porque a través del mundial y por el lugar que el fútbol ocupa la Argentina, creo que hicimos un, un ejercicio medio catártico, eh, grupal, colectivo, vinculado con la alegría. Creo que por un instante o por estos días, y ahora tenemos gente este partido esta semana y demás, pudimos 
eh, conectarnos con lo que nos une y no con lo que nos separa, que es uno de los grandes temas de, de la humanidad. Y es una partida de decir, ¿qué pasa si un día estamos de fiesta porque encontramos un motivo para estar de fiesta todos? Que es que Messi la rompió, que Di María la rompió, que este equipo, que la escaloneta brilló como lo brilló. Que... Y entonces, de golpe dijimos, vamos para ir todos juntos, que aquí hay motivo para celebrar y para ser felices. Y fuimos tan felices que no sabíamos de gozo, que salimos a la calle todos a bailar y a abrazarnos y a besarnos, sin importar los ricos, los pobres, los viejos, los gorilas, los kirchner, los no kirchner, los macristas, los unos, los judíos, los musulmanes, los putos, los negros, los blancos. Estábamos todos bailando juntos de una forma que nunca habíamos estado, por lo menos de este tamaño, no se recuerda fácilmente. Por ahí, qué sé yo. Por supuesto, cuando volvió la democracia, se parecía a eso, pero acá hubo una cosa de descontrol carnavalesco. Eh, y al mismo tiempo hay un gran control de decir, nos vamos a cuidar entre todos porque estamos celebrando algo que es más importante que el fútbol y que es la felicidad de, de todos. Eh, bueno, eh, así fue mi último cumpleaños, tuve esa, esa alegría, este, vi el partido en casa tomando un, un cojín al mediodía con mi mujer y mi hijo que están en esa foto de ese, de ese posteo uh -huh. y de ahí salimos a la calle a bailar todos juntos. Eh, voy y te llevo para, para el otro lado, para lo primero que mencionaste cuando empezamos a charlar, que, que tiene que ver con el mundo en el que vivimos y es un mundo que está mal y que lo estamos notando. Yo creo que vos fuiste eh, de los primeros que empezó a hablar acá de, 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 de algunas cuestiones. Eh, creo que son cuestiones que de a poquito empiezan a masificarse, por lo menos eh, a conocerse un poco más. No sé si la gente se preocupa o no se preocupa. Yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones, pero eh, a lo que quiero ir es a preguntarte cómo te llevas... Con, con el estado de situación en el que está el mundo, digo, con, con todas las cuestiones que tienen que ver. Puede ser desde las fuertes divisiones que tenemos ideológicas y, y que son cada vez más, más profundas, eh, la cuestión climática, eh, lo ecológico en general, digo, hay un montón de cuestiones para arreglar y que yo tengo la sensación que no estamos pudiendo resolverlas todavía. Bueno, porque lo que yo creo, yo soy un observador de esto, como, como bien decíamos en el programa de Peña, eh, me dedico a tratar de observar y de sacar algunas conclusiones en función de eso. Me parece que hay una coyuntura global, cósmica, eh, universal en la Tierra, me parece que terra, terrestre, para ser humano, en donde por la cantidad de habitantes que somos, 8 mil millones de habitantes prácticamente en la Tierra, más la velocidad que la tecnología le ha dado a la cantidad de procesos, más ciertas componentes de la esencia que están en lo humano, que tiene que ver con la parte oscura, de codicia, ambición, egoísmo, nos coloca frente a un momento muy particular en donde o damos un salto cualitativo en la calidad espiritual de nuestra especie, o realmente estamos en problemas que cada vez van a ser más graves hasta llegar al posible eh, desequilibrio de la continuidad de nuestras propias especies. Eh, esto tiene que ver con que todo lo social y todo lo ambiental, que son estos emergentes tan graves, donde esta diferencia es inaceptable entre ricos y pobres, y ese daño que le estamos causando al equilibrio de la biodiversidad, que es este engranaje en el que estamos con otros seres vivos, que son animales y plantas, eh, tiene que ver con que no nos estamos dando cuenta de la, de la, del salto espiritual que tenemos que dar para reconocernos como parte de un todo y resolver entre todos lo de todos. Cuanto más tardemos en aceptar eso o en dar ese salto, más grave van a ser las inundaciones, las sequías, las enfermedades, las pandemias los enfrentamientos, la violencia social, es decir, lo estamos inventando nosotros, la estamos pasando mal y todavía le echamos la culpa al otro porque no hace lo que corresponde, sea un gobierno, una empresa, un vecino, y hay algo que tenemos que resolver entre todos, por supuesto, que con, guiados o acompañados por empresas, gobiernos, vecinos, alertados por ONGs, pero tomando cada uno de una responsabilidad. Y yo creo que la parte optimista que vos señalaste con respecto a las nuevas generaciones eh, tiene que ver con que no estamos esperando tener un futuro más equilibrado, sino que estamos en un presente desequilibrado que hay que corregir ya. Por lo tanto, eh, nos tenemos que hacer responsables en cada uno de los suyos. Por lo pronto que estemos conversando de esto en un medio tan importante como la radio, la escuela de ustedes está en este programa, es un compromiso que ustedes y yo estamos compartiendo. Decir, bueno, lo mejor que podemos hacer hoy es hablar de esto para que la gente nos esté escuchando y decir la verdad algo de razón me parece que tienen, lo que, hay algo de mi inquietud que tiene que ver con esto, hay algo de mi infelicidad, nadie puede ser feliz en un mundo que es infeliz.
Y así empezamos hablando de eso, ¿no? Entonces, no, total, no total. Puedes... Sí, ¿Eh? Si tu hermano no tiene que comer, es difícil que disfrutes un sí, banquete. Sí, obviamente. Digamos, hay algo de eso, sí. Sí. Bueno, voy eh, un astro, voy, dice Walter de Núñez, y yo te, te agradezco, te saludo, te quiero, un abrazo gigantesco hasta que nos lo demos eh, en los hechos. Vuelve a arrancar el auto. Gracias, Matías. Gracias a ustedes, besos y abrazos, nos seguimos invocando todo el tiempo. Dale, 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 vea eso, eso, abrazo ya. grande. Ya sabemos que cuando no tengamos nada para decir, lo llamamos invocar. a Boy, sí, y Boy aparece, Boy trae su sabiduría, pero reflexiona, que... mira, observa, comparte, Pero vieron estimula? que podemos dividir a la gente en un montón de categorías, por supuesto, pero está la gente que cuando la ves ya te pone nervioso. Sí. Hay gente que tiene una carga que sí, te agota, terrible. Que te agota. El famoso, te chupa la para energía. Para... No, no, terrible. para mí podemos dividir en un montón de, de categorías, pero hay dos. Sí. Hay buenos y malos, hay gente que te hace bien y gente que no te hace bien. Pero estamos hablando en contra de la derecha. Sí, sí, sí. No. No, pero claro. hoy, este me da, hoy me hace bien. Me, me hace me bien. Paz. Y hay gente que, viste que hay gente que te dice. Hola Mati. En el WhatsApp así, no. Oh, no, no quiero, no quiero, no quiero. Me sale un grano, no viste, inmediatamente. No, no, no. Tremendo. So, sobre el concepto de invocar, eh, a, todos nos ha, invocar. a todos nos ha pasado la de vas por la calle y decís, estaba pensando en vos. Sí, Cuando te sí, lo cruzas, sí, sí, sí. a mí me parece un fenómeno o que sea, no, ese o, me encanta. Que lo, lo estudie a llamar, alguien sí, más. Porque lo voy a este... llamar a Clemente. Agarro. Ring, Llamado de Clemente. O sea, me parece una locura. Eso es para mí lo más cercano a esto. Sí, a expedientes sí, sí. X, a, 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 los super, a las supersticiones, es eso, que de repente se cruce. Sí, total. Pero bueno, total. ayer sabes que ayer Paloma me dice, vos sos supersticioso. Y me puse a pensar. Eh, tenías el no como respuesta inmediata, sí. pero si lo pensás un poquito decís, pará, pará. Y encontré un par, no sé si usted le pasa, yo tengo dos, que es me toco un huevo cuando paso por funerarias. No lo hago. Que no es lo la hago. única que no es la hago. única que tengo constancia. Y tengo una pequeña oración. Uh, muy chiquitita. Es un montón eso, ¿eh? Es muy chiquitita. <risa> eh, es como una especie de quiricocho. Es como un quiricocho, pero invocando a San Miguel. En, en ese Padre nuestro, momento. Estás en no. el cielo. No. En, en, ah, cuando despega el avión. Cuando despega, arranca el avión. Cuando arranca el avión y cuando está por eh, aterrizar, tiro una. Pero bueno, de repente son dos. Sí. ¿Viste? Que yo te digo, no, yo no creo en nada. Si lo racionalizás, es gracioso porque que podrá tener que ver nada. un dedo en un huevo. Claro. Pero bueno, eh, no hay que racionalizarlo porque es así. ¿Y no sienten que el huevo les pide? Tocame, tocame, tocame. Yo, yo, para mí el huevo es un me domingo lo... a la tarde mirando fútbol. Me, me, me pide el huevo. No, yo es, tengo una que es eh, la sal, la sal. Pero la verdad que no sé siquiera cuál sería la maldición o el problema. Simplemente no te la doy en la mano. O sea, lo... No tengo explicación para eso. No lo hago. Es yo algo hago, que no hago. Yo hago como buen rebelde que soy todo lo contrario. Como todas las que me dicen que son súper... Yo paso más... por debajo de una escalera. Pero, me... yo... sí, pero, pero adrede, yo eventualmente ¿eh? también. Lo busco... Pero me pasás la sal en la mano y te digo, sí. sos un gil, apoyala. No, no te la, la agarro. Toma, agarra la sal. Me pediste la sal, toma la sal. ¿La pasala? Es un problema ah, tuyo. Y pero eso porque te acostumbraste. No tengo un porqué. Ni sé bien cuál es el, 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 el origen de todo eso. Yo creo que la gente que nos está escuchando y nos está viendo en este momento debe tener algunas también de, de estas mini cábalas, los propios quiricochos que se van incorporando de a poquito. Porque a mí la de San Miguel, la de rezarle a San Miguel cuando, cuando sale el avión, me lo contó una persona que ya no está entre nosotros porque murió en un accidente de avión. <risa> te viene funcionando, te viene funcionando porque todavía va a ser invito en accidente de avión. Todavía estoy acá, la, obviamente. La más ridícula que hago es la del pie derecho. Que no tiene ningún pie tipo de lugar. A, a primeras veces. Después no, porque no lo puedo sería? sostener. Y, por ejemplo, el primer día en Urbana Play, entraste pie derecho. ¿Qué puerta de abajo? La puerta... Uh, uh, río, mirá, me trajo mala suerte. izquierdo, ¿eh? <risa> es la puerta de Estudio Mayor, la puerta de entrada. Eh, la sea. puerta, sí. Claro, ese fue pie derecho, pero ese día nada más. Después no lo puedo sostener todo el tiempo porque ahí entro en los toques. Ese día salió todo bien y después Está salió todo, todo mal. mal. Después no, se Puede que normal. tenga alguna otra que no recuerdo ahora. No, pero... no, no tengo creo que muchas más que esas, porque busco todo lo contrario. Lo que me sorprende con las supersticiones es que no hay nuevas. En esta discusión que siempre tenemos no, por nuevas, sí, no hay nuevas. Está, está en, el, en el pastoso camino de la, de, de la cábala mezclado. como. Pero estamos que, para soltar gato que, negro, lo escalera. Lo que empecé a hacer y lo repetí al siguiente, de lo que decía ayer Diego Torres. Vino el conserje, quédate acá, no te muevas. Como... Es el cabulero. Está bien, pero es, es, se mezcla para, para mí. Para mí están ahí al lado. Son, son hermanas. Me acabo de acordar de una y es que en una época con el que era mi productor en CQC, eh, ta, consideramos que Yuchu daba buena suerte. Entonces cuando íbamos un acto político a cubrir y era como tipo Messi yendo a Don Julio y estaba lleno de gente y se podía caer la nota, 
Empezamos, I'm not afraid of anything in this world. Hasta que después salía, después la nota iba a salir igual. It's a beautiful day. No, a mí me gusta. <risa> También. Es, es, esa la rebanco, ¿eh? Está medio... Sí, yo Pero cuando sí. empecé sí, a conducir el programa de televisión, cuando iba en el auto al canal, eh, repetía canciones o escuchaba la misma canción o eso. Me, me busqué como hábitos, por decirlo de alguna claro. manera, que están al lado de la superstición y la cábala. Para mí, o sea, yo insisto, soy de no creer, no creo... Pero se dieron cuenta que te hace, te hace muy bien, te alivia mucho, te saca las preocupaciones creer que hay algo que lo resuelve, que no depende de sí, vos. No, yo soy muy creyente. <risa> vos sos la sentido. persona más religiosa, más religiosa de la mesa. del mundo. ¿Y el contexto en el cual Palomita te pregunta por la superstición? ¿Se puede saber o...? Estaba... ¿Puedes salir de Twitch? No, no. <risa> no, no, sí, tremendo. ¿Dónde te gusta que te crean? <risa> en la iglesia. Si hay un lugar donde se, está, se viene creyendo en los últimos 20 años... ¿En qué parte del cuerpo te gusta que te recen? Eh, el confesionario. <risa> Increíble. Es ahí. Increíble. No, estaba cocinando. Lo que pasa es que me estoy acordando que, que cociné. ¿En qué contexto? Ah, haciendo un revuelto de zapallito. Qué bien. <risa> Yo estaba haciendo un revuelto de zapallito. ¿Crees? No. Para, ¿mensaje de qué hay? De todo Pero esto, si Matías. Si recién arranca el proyecto, no hay lugar para los mensajes. Bueno, está bien. Hizo Tonio. Dale, empiezo. Hola, amigos. Hoy empiezo. Yo tengo una que me contagió un amigo que no sé por qué la hago, pero cada HPV. vez que paso un rengo me toca un huevo. Con un rengo. Pobre rey. Ahí ya, Pobre me, ya estás tocando la cuerpa. El rengo, el pelirrojo. No me gustan no, a mí no esas. No me gustan. No, y tampoco no, no, me, no. me. Estoy muy en contra de, de los mufas, de llamar mufa a alguien. Yo es también. como. Me da un poco de bronca, me da un poco de tristeza. No me sí. gusta, no me gusta. No, vos no lo, lo veo a, lo, a, los, a mis hijos cuando entra en esa y le digo, por favor, no caigas en esa. Que... No. Eh, eh, soy un viejo choto. No tenés ninguna. Un pie de 15 años. Una, hay una que tenés. <coughs> De que no, seguro no, no, que no, de esa, no de mufa, ah. pero hay una que hay una que tenés. Sí, seguro. El jueguito que venía en el Nokia. ¿Te acordás? No, no, no. El, es sí, una sí. serpiente. Sí. Esa. No la, no la digo con B corta, la digo con S. Esa. De serpiente. No la, la nombro. Serpiente. No nombro. La vivo. No la nombro. Digo A mí serpiente. Dejó de nada. No sé por qué. No es que me preguntás por qué. No me acuerdo. No sé. Trae mala suerte. ¿Qué es eso? Mala suerte. Y creo que fue. No sé, pero vos lo sabés. Porque vos sos serpiente. el que se te toca la testícula. Sí, serpiente. serpiente. No, serpiente no me toco. Pero si la decís a la bicha. ¿Y, la, y las chicas. De la te... tele me viene eso. De cuando laburaba sí. en tele, que alguna vez el amarillo, había dicho víbora. Y a él se agarraron un huevo siete personas y ya la siguiente vez es como agarrate vos también y ya después no lo dije más. Y el hombre ante esa sensación de esa necesidad en realidad de tocarse el huevo lo hace en cualquier contexto, o sea, si hay mujeres, si hay hombres. Yo espero que pasen. Gente, sobre ah, sí, todo. Lo, lo, ah. haces, lo, lo haces como de querusa. Ayer pasó una mina, yo cada vez que vuelvo a casa caminando hay una cochera. <coughs> Y me encanta decir la cochería. Claro, te pasa por la puerta, encima pasás todos los días. Paso por la cochería, de hecho cuando me lleva Emil se me tocó un huevo y Emil ya sabe que me voy a tocar un huevo, bueno, pero, pero yo venía, confianza. Me venía a mujer con un cochecito. Estaría bueno, bueno que Emil se para... te toque un huevo y vos le toques una teta. Y esperé que pase, porque tampoco, tampoco quiero tocarme un huevo, es que justo pase una mina y me vea tocándome un huevo, ¿viste? La sensación no es, es que mis hijos, mis hijos creen mucho en esas cosas, o creen mucho, le dan mucha bola, sí. les encanta eso. Para mí la, la sensación es que nosotros podemos tocarnos un huevo más disimuladamente que una mujer tocarse la teta. No, porque la mujer hace así disimuladamente. Disimuladamente sí. se acomoda. Tocarte un huevo es tocarte un huevo, loco. La es... cartera. O sea, y tocarte una teta, usted. La banda como de que... la cartera. Eh, ah, eso... no se la exprime, boludo. Sí, se la agarra. Ah, no. Se la agarran con No toda se la toca como se la tocarías vos a una ah, mujer. Sí, claro. es una cosa... No ecualizás. No ecualizás los nipples. Hay otro mensaje. Yo no puedo creer que la gente deje mensajes, realmente. Ah, estás tocando la cuerda. Hola, toditos. Hola. Eh, yo tengo una que es poner el volumen en par. Oh, Siempre esa no tiene mi hija. Esos son talks. Oh, del estéreo sí. del auto. Y cosas. No. Eso estás mal de la cabeza. Si no, no. Qué volumen, pa. Ay, pa' ver, subilo uno, subilo uno, me dice mi hija en el auto. Pará, pará. Ay, claro, en nueve. Todo nos lleva al, al querido Tucu López cuando nos contó acá hace poquito sus historias. Y ahí eh. ya es una, una patología. ¿Acaso? No, ¿Acaso sí. para ser tratado por un especialista? Que son divertidas, pero claro. en el momento, ¿viste? Está esa cosa. ¿no? Hay más bueno, mensajes. Alfonsina Basta dice, de si barres de noche, es la basura no se saca ni se junta. Opa, y ayer hubo lluvia con sol. ¿Se casa una vieja? Bueno, ya no, no sé ni qué carajo es. Es arcoíris pues eso. Es, sí, hermoso. Eh, Banco el arcoíris. Uy, ahí me abriste una puerta eh, de pequeñas enseñanzas. Una vez una terapeuta me soné los mocos, con un papel obviamente, sí. me guardo el pañuelo y me dice, no, no, tíralo acá. La basura nunca se va con uno. 
Bien, no te la lleves. Me quedó. Sin embargo, si tenés basura, no la tirés a la calle. Bolsillo hasta encontrar una basura. Pero por supuesto, Esa por es supuesto. La enseñanza del buen ciudadano, del buen vecino. Y eso me abre a otra cosa que es enseñanzas que aprendimos de la tele. O de, la, o de una película pues Son 12.000 pues, Hay muchas puntos. puertas abiertas sí, Pero me acuerdo, siempre me acuerdo de la película La que se llamaba Una luz en el infierno La que dirigió Robert Calogero. De Niro La de Calogero, la que Robert De Niro es un bondiman Que el nene, sí, que el nene conoce sí. uno de la mafia Chas Palmentieri Exactamente, que cuando, en un momento Calogero ya es adolescente Y lo gran cato ahí me fue, Y va caminando con eh, Chas Palmentieri Y le dice, ¡Eh, ese me debe 20 dólares Y Chas Palmentieri le dice, te costó 20 dólares Sacártelo de encima. Excelente. Esa para mí es la mejor, la mejor enseñanza de la vida. Excelente. Absurdistán dice, cada vez tengo más. Hace poco me enteré que si a la SU se le cae un peine, lo pisa tres veces antes de levantarlo. Obvio que lo empecé a hacer. Para mí eso, eh, la muy SU buena. y artistas de, de ese palo, para mí son muy sur, supersticiosos. El papá de Chini le, se toca un huevo y a Chini le molesta. Y ella se toca la teta. ¿Vos? No me ve, claro, lo hace a escondidas, claro. no ve que se toca la teta y él lo hace impunemente. Me mete, parece que es muy supersticioso el papá. Mete la mano, mete. También el hombre se acomoda, se rasca impunemente, ¿no? Sí. De, que medio a veces te dicen, soltate la gallina. Yo le sí. suelo decir a mis hijos. Sí, sí, soltate. yo también. Soltate la gallina. El papá. otro día le dije, estamos todos viendo la tele. Y cuando, y cuando, no sé si te acordás cuando son nenes y recién arrancan. Es un tironeo permanente. No, en un momento La como... descubren, la descubren. Sí, sí. Yo, yo me muero de risa con pie diciéndole... ¿Podrías ir a tu cuarto? <risa> <risa> El pibe está re en una. Sí, bueno, dejad. Más mensajes, pero... Tengo una que lo uso siempre cuando juega mi equipo. ¿Cuál es clave? Quiricocho Menem. Son dos que se utilizan muy a menudo, pero combinadas son letales. ¿Quiricocho? Y, y Carlos. Ah. Tengo una que es orinar en la cara. <risa> ¿Qué tal? Ah, mirá, mirá qué polémica se armó en Catalina. Dice... Harta de los hombres que piensan que son disimulados y nosotras nos damos cuenta que se están acomodando, rascando o tocando. ¿Y qué carajo me importa ¿Y? que te des cuenta? ¿Y? O sea, yo trato de disimular. No, 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 ¿Qué, no qué, te qué, quieren qué, ver tocándote. Me, to me toqué ¿Qué un querés, huevo. que levante el pantalón, meta la mano, que claro. en vez de que haga como medio que no estoy haciendo ¿Crees que salgo con un sobre todo? Si no me toco un huevo, me muero, loco. Me, oh, me gusta. Te, no entiendo, ¿so ¿qué se acomoda? Y se queda para abajo, se pegotea, no sé. Déjame acomodar. Se pegotea, es la peor. Claro. Se me fue para el costado. Se me... no, ¿Viste con la bolsa se se trabó, ¿viste? Igual es o, otra historia es cuando claro. que, lo que querés disimular es una erección. Ya ahí estamos hablando de otra cosa. Y hay para, algo, arriba, para arriba. Sí, pero. Para arriba, pero, pero, no, pero no, no. So, Sí, pero ahí no sos disimulado. En la, la polera de Steve Jobs. Ahí no sos disimulado. Ahí, ahí tiene que apretar el calzoncillo. Claro, te El sí, calzoncillo no. tiene que apretar Ayúdate, para que dice. Te... O el, 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 ¿cómo se llama? La, la cintura del jean. Claro. <risa> arriba. Sí, tremendo. Porque si no, no se puede disimular. No, abajo, costado, que la querés mostrar. ¿Ven lo que querés sufrimos, mostrar. chicas? ¿Ven lo que eh, sufrimos? Querés que vean, querés que vean que... Querés que vean que hay algo vivo. A ustedes... No, yo cuando era chico tenía la... Estaba completamente Esa convencido life. que cuando fuera grande iba a poder controlarlas. Bueno... No, no, sucede. Sucede menos. Sí, pero sí. Pero cuando sucede... No, no sucede en general de la nada. No, no es que estamos acá y estamos todos al taco. Acá en general no Hablando sucede. Hablando con Boyolmi. Acá no sucede. No no, 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 no. ¿Alguna vez en los últimos 20 años sí. alguna erección habré tenido espontánea? Sí, sí. Como sin supuesto, buscarla. Por supuesto. No, eh, y despertarse, los sí. despertares y esos, esos momentos. El despertar es... Permanente. Despertar es. Sí, sí, tira sí, la culo. pelota. Permanente. Charlín dice algo Charlín tremendo. Dice, Perón. ¿viste cuando vas en la ruta? Decís, che, está tranqui la ruta. Y aparece el embotellamiento. Sí. Sí, sí, Esa sale mucho. No la lo de, llames. ¿Por qué hable? Sí. Eso, no, la sí, llame, no lo llames. Un no río de boca, che, este Palermo no hizo nada. No lo llames, ¿viste? Es como. Total, la siguiente le total. cae el, Le pega con la rodilla gol de Palermo. Y lo mismo para no invocarlo. Hace mucho que no sé de tal. Por suerte lo tengo. Le... No lo llames. No lo llames. Araujo ayer... tiraba tela, te quemé. Uh, perdoname, te quemé. Cuando sí, relataba, sí, decía, sí, bien. Sí, sí. Bueno, sí. eso es un clásico. Es decir, qué bien está jugando Aliendro y... La, y, se fractura o la pasa para atrás y la da un rival. Y hablando de invocar, eh, el otro día estaba viendo Gran Hermano. En Gran Hermano quedan tres finalistas. Wow, ¿quiénes ya, son? Eh, son Marcos, eh, Juli, eh, Julieta y Nacho. Bien. Y, ¿Cuál es el hegemónico que dijo Ferdente? Marcos. Bien. Y el, y el otro día, eh, ayer, si no me equivoco, entraron hegemónico, los tres primeros eliminados. Los tres primeros eliminados del certamen hace cinco meses. Aquí. 
Obviamente. No se nos acuerdan ya los <risa> Los vieron una semana, dos, una tres semana, máximo. Hace cinco veces y les pasó de todo. Exacto. Y en el medio, obviamente, al ser los primeros eliminados, eran los más antipáticos. O sea, eran los que claro. más votaron porque tenían Vayan cosas. Primero. Exacto. Ni se enteraron que estuvieron en Lo La Palusa, por ejemplo. Bueno, uno de los que está en Lo La Palusa, ayer entró a la casa porque fue uno de los primeros eliminados o el primero. La cosa es que el hermano pone un tape de una de las finalistas diciendo: Ay, ¿se acuerdan de esta? Ay, qué pesada que era, no me la bancaba. El día que la vi, el día que la vi por primera vez, dije, esta mina me cae mal, esta mina me cae mal, adivina cuál era el próximo tape. Tac. Entra a la casa sí. la piba y ver la reacción de ¡Hola! la que acababa la que acababa de decir, se la metieron obviamente ahí, es el famoso... Bueno, de eso se trata. Claro, sí. es la invocación. Le, eh... le pasaron un tape de estos logis que se fueron a la semana... Estaban firmando autógrafo a 500.000 personas que, como para que otro, llegue a la conclusión de, uy, lo que debo ser yo. El más sí. famoso de Argentina, dijo, le dijo a Luca en el, sí. el otro día, el de... Bueno, Alfa. Exacto. Sí, hubo, hubo otra cosa que... ¿Quiere venir acá? Pero estos chicos pueden no ganar. Esta gente que acaba de entrar, ya. ¿puede no, ganar? No, no, creo Porque que les si meten no para como... generarle quilombo. Ah, no, no. ok, ok, si no, no tiene sentido. Hubo uno, hubo uno de los que entró ahora que le dijo, tuve con un amigo tuyo, le dice a uno de los finalistas. Le dice, ¿en dónde estuviste? Estuve en un programa de televisión. Y claro, el pibe dice, ¿qué hace un amigo mío en un programa de televisión? Como, no entendió por qué. la primaria. Claro, como que no te, es contador. ¿Qué tiene que ver para estar ahí? Bueno, eh, ¿otro mensaje? Sí, sí, sí poné, dale, poné, poné. Hola, tuitos. Yo Sin tengo, no cuando voy a rendir, tengo que comer fideos con manteca. Sí o sí. Muy buena cabala. Bueno, hábito. Ah, sí, cábala, es una buena cábala. El fideo con manteca es una comida súper noble. ¿eh? Y hablando de comida, comimos gracias a Ex and Green, saludable, libre de gluten, ingredientes naturales, materia prima de máxima calidad, alimentación consciente. Hay desayuno, almuerzo, merienda de cafetería de excelencia, takeaway, delivery por app, en Rappi y pedido ya en San Isidro, 25 de mayo, 107, en Las Cañitas, Soldado 670, Ex and Green. Se llama, si hablamos de comida, déjame el capítulo Messi. Que además de que hicieron, no me he dado cuenta que hicieron la copia de la foto, viste que buena foto posteó. Sí, ¿Viste sí, que... sí, igual. La copia de los igual, pero sin papu, sin, igual sin papu. Pero qué mensaje. Eh, para mí. Qué mensaje ay, fuerte me pareció. Para mí es, es mensajazo. Ayer, ayer lo hablaba. Muy fuerte me ayer, pareció. Justamente lo otro que me preguntó Paloma es: ¿es verdad todo lo que se dice de papu? Yo Ahí le contaba lo que hablamos al aire, qué Aparte, sé yo. Entra Dibala por, por Papu. Eso es me parece como... tremendo. Para, eh, no me, no me el jodió papel por de Dybala. Dybala. No, el papel de Dibala. Dibala me, me puso un poquito contento. Curioso. Papu me da un poco de lástima la situación. Yo lo quiero a Papu. Y la sí, verdad que en, digo, es como cuando se pelea una pareja y decís yo los quiero a los dos. Sí. Eh, yo los quiero, Papu. Es un pie de vino, sí, no, no sé, me cae 11 mil puntos. Sí, pero la foto es como cuando la banda que venís escuchando <coughs> cambia, cambia uno de los miembros y hay uno nuevo. Viste, como la foto ahí sí, sí, ahora que ya no está más un guitarrista porque falleció. Y hay otro que es un sobrín. Bueno, era algo así. Era rara la foto, pero como mensaje es demasiado contundente. Muy fuerte, la verdad. Me pareció muy fuerte. Dicho Papu esto, la compartió. Fue, ¿Sí? Papu compartió la, la doble, puso los campeones de, de todos lados, como sé. Sí. ¿Y qué va a hacer? Fue a comer eh, Messi a un restaurante y se juntaron, no sé, 10.000 personas en la puerta del restaurante. Y es emocionante, porque digo, en el debate de cómo va a ir la selección al partido... Eh, que ya es un debate en sí, cómo llegan, eh, cómo el partido puede empezar horario, tiene que salir 100 horas antes y demás. En el avión aparece de, Piñeiro, que bajar. de vuelta la nota que le hace Martín y Pablito eh, en radio de ese mes y diciendo lo voy a volver a intentar, el tema de, de Woz. Eh, la cantidad de, al margen de, para mí era un núcleo muy chico, que en un momento parecían muchos más los anti-Messi, ¿no? Parecían muchos más, porque había muchos envalentonados, es como el, el jugador que erra dos, el día que erró dos penales, parece que todos lo odian, y no, es que los que lo odian están en el centro de la escena, y, y digo, dar la vuelta, porque lo ves a él saliendo, en una, una situación absurda, con una sonrisa pintada, mientras sí. la gente le grita, te amo, te amo, gracias, gracias, te amo, eh, es hermoso el ejemplo que, que transmite con su... Fue a comer con Suara la cava de, de Don Julio ahí abajo, que estás encerrado en un sótano. Digo, y cuando salió, ya ni el restaurante. O sea, lo tuvieron que proteger de los que estaban adentro del restaurante. Y después de los que estaban afuera. Hay un momentazo. muy linda imagen de, 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 de toda esta gente tirándose encima que hay un par de amigos que logran tocarle la cabeza y después se dan un abrazo porque lo tocaron. Impresionante. <risa> impresionante, impresionante, impresionante. Bueno, faltan dos días para... Lo que yo creo que va a ser uno de los momentos más emocionantes que viva la selección en su historia, que es la entrada a la cancha. Sí, el regreso de los campeones del mundo entre supersticiones, cábalas y signos. Sean todos bienvenidos a Todo Pasa en vivo hasta las 5 de la tarde. 
68 61 104 3. Hacemos el chiste, pero siempre está habilitado para que dejen un mensaje, nos graben su comentario o lo que tenga ganas de hacer. Lo mismo que a través de nuestras redes, todo pasa 104.3 con la Chini siempre presente. Aquí estamos, aquí estaremos. Acá estamos, como el manifiesto expuesto, sin dogmas ni condicionamientos, sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicar. Son mis sentimientos Por eso resuenan mis versos Con en arena celebrar la vida Con música rebelde y poesía Es con la radio a todos lados Jamás te olvidaría de vos Con todo el tiempo que acompaña Hábitos, signos, queridos amigos, 13.50 minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmitiendo para todo el país y para todo el mundo en urbanaplayfm.com. Todos invitados y bienvenidos a sumarte al YouTube. Si estás a través de Flow, el canal 30 de Cablevisión Digital, también nos podés ver. Somos la radio que se ve. Aparece Soda Stereo, voy Olmi también haciendo documental. En el primer Soda Stereo nos pide un signos. Bienvenidos. No hay un modo, no hay un punto exacto, te doy todo, y siempre guardo algo. Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? 
Estéreo, sonando aquí en Todo Pasa en el Arranque, a cinco minutos de las 2 de la tarde, con un clima que trae alivio. 25 grados de máxima, la verdad, al fin. Hoy es un otoño, que sea otoño, que no sea verano. Y se siente un poquito, sobre todo si caminas a la sombra, al solcito, alguna reminiscencia de un verano que se resistió bastante a irse, ahora sí. Con dos canciones en la apertura, ¿te parece? ¿Qué le pegamos a Soda Stereo? Y si hay pop fino, yo le pegaría un poquito de Phoenix haciendo Chu Young. Qué lindo, qué lindo Phoenix, me encanta. Sí, de la banda de sonido de Perdidos en Tokio. ¿Te acordás de Perdidos en Tokio? La disfruté mucho, me gustó mucho. Hermosa película. Me encantó. Bien. Abierto. Y arranca la vida. Vamos a dormir. Y arranca la vida. Vamos a cenar. Y arranca. Vamos a... Y arranca. Vamos a... Y arranca la vida. Todo pasa. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Sorprendete con la velocidad de Movistar Fibra, premiada como la Internet más rápida del país una vez más. Si sos cliente Movistar, tenés Movistar Fibra 300 megas por 3.399 pesos por mes. Con Movistar Fibra, con Movistar TV, con todo. Válido del 1 al 31 de marzo de 2023. El precio ya incluye descuento de 2.000 pesos por 24 meses. Y si sos Movistar, una bonificación extra de 800 pesos. Más info en movistar.com.ar barra internet. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Hoy compré cebada gachada. La cociné mientras cantaba. Un producto de cervecería y maltería Quilmes. 
Protección antitranspirante o cuidado de la piel. Ambas. Nuevo antitranspirante DAV con un cuarto de crema humectante ahora enriquecido con óleo de origen natural que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, el mayor encuentro de activistas de todo el mundo. Del 20 al 24 de marzo, venía a ser parte de las conferencias y un montón de actividades culturales. Argentina Presidencia. Si hay vida, hay que protegerla. La tuya, la de tu hogar, la que está cerca o lejos. Por eso, cada vez que contratas un seguro de life, estás ayudando a preservar áreas naturales de nuestro país. Conoce más en lifeseguros.com.ar. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Número de inscripción 0251, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 8400 El mejor equipo y la mejor hinchada del mundo se vuelven a encontrar. Y acá no hay bubucelas, ni bufandas, ni olas. Acá... Hay revoleo. Jugamos en casa. Alentemos como en casa. Quilmes. Aprovecha el 3x2 de Quilmes pidiendo entrada. Delivery de bebidas. De ver cómo Bebidas suelta a de 18 años. Promoción válida del 20 al 28 de marzo. Para este otoño 2023, la mejor música en vivo la encontrás en el Torcuato Tazo. Mes de abril, el Tazo presenta todos los sábados, Susana Rinaldi, Eterna, vuelve al Tazo. Jueves 13, Mavi Díaz y las Folkis en un show imperdible. Viernes 14, Cucuza Castielo con el trío inestable. Viernes 21 y 28, Manu Sija y Franco Luciani juntos. Y durante todos los jueves de mayo, el dúo Baglietto Vitale Tangos. Conoce toda la programación en www.torcuatotazo.com.ar Toda la música en un solo lugar. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos. Rompe con las estructuras. Destapa una Miller. Y disfruta de lunes a viernes de 20 a 21. It's Music Time by Miller. Una hora de los temas del momento. Y déjate llevar por los sonidos que más te gustan. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando elegís a Judín Ropa, te llevas el poder quitamanchas y la desinfección imbatible que deja tu ropa como nueva. Llevas mucho más cuando elegís a Judín Ropa. Llevas el quitamanchas número uno de Argentina. En la eliminación de 99,999% de Staphylococcus aureus. Salmonella cólera de Suiz. Base Nielsen IQ Retail Index Quitamanchas a marzo 2022. Lleva tu sabor de vodka favorito a las previas. Sky Infusion Summer Edition. Se armó la previa. Cuando ves en compañía y con moderación es cuando mejor se arma la previa. Prohibida su venta a menores de 18 años. Pegar, vivir viajando. Un recital, una salida o quedarse con amigos a hacer fiaca. Sea lo que sea que hagas, el plan siempre es estar bien. Por eso creamos Médicus 1835. Un plan para que armes a tu medida ahorrando hasta un 25%. Entrate más en medicus.com.ar. Médicus 1835. El plan es estar bien. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Estamos en Twitch. Arroba Urbana Play FM Todo pasa Matías Martín para el mundo Arroba Todo Pasa 1043 Que lo tenía <risa> Laura de Loma, yo lo que hago desde chiquita por ver a mi abuela es hacerme la cruz cuando pasa un cortejo fúnebre. No sé por qué, que mi abuela se persignaba y yo lo hago también, pero no sé por qué. ¿Viste? Sí, yo antes de empezar el partido y toco el pasto y me persigno sí. y antes de patear un penal. Mi viejo cuando veíamos, veíamos fútbol y alguien se persignaba antes de patear un penal decía, ¿y si se persigna el otro? 
¿Qué va a ser Dios? Esa, esa es Gago. No, bueno, esa vez que vi... Eh, no, por suerte hoy Dios se puso la camiseta de Tristán Suárez. Y, <risa> el Tristán Suárez se puso también, se pone cualquiera, no es que se pone solo la de Argentina. Yo si soy médico Pero renuncio al título. No te curo más, loco, sí, no te sí, curo no, más. Una cosa tremenda. <risa> la Guille dice... Me, Julián Álvarez corriendo 16 kilómetros en un partido y vos crees que porque estás sentado en el, en, en el respaldador del sillón. <risa> la Guille bueno. dice, cuando se pasa por la puerta de una cochería, hay que agacharse para que la muerte no te tome la medida. Y sí, porque la muerte... Está, está tan segura de vencer que se toma toda, toda una, una vida de ventaja. <risa> Te pido por favor, Gonzalo, que pongas ese mensaje. Hola, Hola todos, ¿cómo andan? Eh, bueno, coincido con Clemente y lo Gracias, peor que también. me pasó es que hace un, dos años atrás me tocó trabajar justamente en una cochería. No te imaginas. Parecía que tenía un problema de bolas, porque todos los días cuando entraba me tocaba los claro, huevos. No de sí, 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 dijo cochería 20 veces. Yo sí, te digo que, que es eso. Eh, pero no hay que llamarla, no hay que llamarla. Y si lo sacamos a Péculo, que con el que hablé, en Basta hablábamos todo el tiempo. Eh, Era eh, el... un asesor, casi columnista. Yo sigo una ojo, cuenta. Colu ojo, columna. Sí. El tema funerario, mortuorio, me encanta, me encanta. está permanente Fanny. todo el tiempo. Y nunca tuvimos una columna vinculada. Fanny. En este brainstorming Ay, permanente... Sí. ¿Qué sería lo...? lo Para mí todas las semanas cambia, cambia el especialista en el rubro muerte. Claro, claro, yo, sé que, yo ser... sé que es un tema no tan grato, pero digo, para el brainstorming... Eh... Una cosa es velatorio, otra cosa es entierro, sepulturero, sí, entierro, claro. no es lo mismo, cementerio. Tutorial para... de cremaciones puede ser también, ¿por qué no? Crema, el momento sí, crema. El momento, el momento crema. crema. Frutillas Digo, con crema. Había una camionetita que iba delante mío, yo iba manejando, manejé como 10 cuadras, sí. cremascota se llamaba, sí, no. como un buen juego, como crema tu mascota. Uy, cremascota es cremascota increíble. Fue una mascota de crema. Pará, necesito hablar con crema. No, los, eh, eh, si tuviera... Cremascota, posta, era un, debe ser un lugar, no sé. Yo sé. Eh, ¿Cremarías a tu mascota o más un jardín de tu casa? No, o... no, cremar, cremar. Sí. Eh, eh, tuve, eh, no sabía que se podía. Tuve las dos opciones. No, te lo crema. No sé bien cómo es, pero eh, yo tuve una mascota que falleció mientras yo estaba de vacaciones. Oh. Lo peor. ¿Te contaron cuando volviste o no, no, telefónicamente? Estando, estando allá. ¿Te arruinaron y el viaje o ya se veía bien? Me lo hicieron concha. <risa> <risa> Más claro, ya me olvidé no, que estaba en la radio, ¿no? Sí, perdón, no, perdón. No, no, me olvidé que estaba en la radio. No, no, no. Eh, pero nos, nos dieron las cenicitas, que es, la cen... es 80% el tuyo y tres sí. cuises, viste sí, una gallina, sí, 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 sí. Pato, clavos. <risa> sí. Pero ¿Cree? un gato, a un gato lo enterramos en el. En el jardín, el de, jardín casa. de casa. Sí. Cremascotas queda en el cementerio de Bulón. Dentro del cementerio encontrás sus oficinas. <risa> Qué bueno. Para... Crema. ¿Y el cementerio es de amigos? Somos o es una de empresa humanos? dedicada a la cremación de mascotas desde hace más de 10 años. No es que haces sí, ese que necesitas Pero un bueno, hornito económico. Ah, un, un volcán. Sí, Tienen claro. dos sucursales: Morón y San Isidro, crematorio propio, cámara de frío. Guardias 24 horas. <risa> no, señor, nuestro crematorio es propio. <risa> Flota de vehículos. <risa> no. Péculo. ¿Qué? Péculo, pero no falleció. Está Péculo. ¿Cómo se llama Alfredo? Estamos comunicados con Péculo. SRL. Ricardo. Ricardo. Hola, Ricardo. <risa> ¿Hace cuánto no hablamos, Richard? Hace un montón que no hablamos. Un montón de gran me voz. Me tenés abandonado. Un montón. No. no, Ricardo. La cantidad de veces que hablamos. ¿Qué recordás de nuestras charlas? Nuestro interés. Estaba. Yo te puedo decir. ¿A dónde estaba? Pero quiero saber su registro de, de estos locos no, que me no, llaman mira, mucho y no, me hacen no. preguntas muy boludas. Ma sí. Martín, no. Martín, no me acuerdo lo que comí ayer, así que olvidé. Yo te puedo decir ah, bueno. de qué fue nuestra Acabó última charla. River. Nuestra última charla con Ricardo sí. fue sobre aquel hincha de Racing que ha ido a la cancha con un cráneo. Con el cráneo de su Muy abuelo. Bueno, qué lindo. El productor que lleva a Juan adentro. Que, que, eh, preguntamos si podía ser cierto que tenga el cráneo de la abuela y lo lleve a la cancha de Racing. Sí, sí, sí. Ricardo. Sí, acá yo soy Clemente Cancela, me, me, me presento, un gusto, soy, soy muy fan de la muerte en general. Eh, me gustaría preguntarle. <risa> Buena presentación. Sí, me gustaría preguntarle si, si cree que eh, subió el porcentaje de cremaciones en general, eh, en comparación con los entierros, por los precios y los costos. No, eh, muchísimo creció. Eh, es más, en algunos lugares, en las grandes ciudades. Superaron las inhumaciones. Qué bueno. Y no hay pero, que un lector, pero, sí. pero ya el mundo va a la cremación, no solo Argentina. Por, por, falta, la por falta de espacio, es, un, por climático. Fal es una tendencia. Por, no, por falta de espacio, por las sí. generaciones que vienen, que tienen otro concepto de la muerte. 
¿Qué concepto? Y por, y por uno grave que es la segunda muerte. ¿Cómo? La, ge la segunda muerte. La, segun la gente no quiere la segunda muerte. ¿Cuál, ¿Cuál es la, se ¿cuál? la, la segunda muerte? Cuál? Bueno, déjame hablar. A ver, nosotros morimos fí físicamente. Sí. sí. La segunda muerte es la muerte del olvido. Y esa muerte Coco. no la quiere nadie. Coco. Coquita. Por eso la gente pide cremación. Yo he hecho una encuesta de por qué querían cremación y la gente no quiere quedar abandonada en los cementerios. Claro, el, el, la, la urnita la tenés arriba de un piano, mm. la tenés en un estante, la tenés en tu cuarto, donde sí, sea, y está más presente realmente con una sí, fotito. Claro. Qué sé yo. ¿Pensaste pasarte al rubro cremación o ya lo manejabas y yo estoy siendo un ignorante? Eh, no te entendí, ¿cómo? Eh, ¿Manejás cremaciones o solo inhumaciones o todo? No, no recordaba, porque siempre no, no, hablamos no. más de ataúdes. No, no, todo, todo. Ah. Yo, yo en realidad me, me, me ocupo de todo y lo que no me ocupo lo aprendo, digamos. Claro. Por eso hice esta investigación de por qué las cremaciones, pero también entendí que el mundo va a la cremación, no solo eh. Argentina. Ricardo. El mundo entero, ¿no? Estamos sí. en sí. una autodestrucción encanta, encanta. que cremaría Ricardo, el planeta. Sí, yo. Yo tengo muy buen Ricardo, sí. ¿seguís dirigiendo el Instituto Argentino de Tanatología? Sí, Tanto. correcto, sí. Ricardo, eh, había una, una historia familiar que me gustaría eh, contarle porque siempre dudé de, de su veracidad y ahora que estoy frente a un especialista, o por lo menos por teléfono, me gustaría eh, chequearla con usted. Eh, mi abuela... Eh, tenía un grupo de hermanas, ya están todas fallecidas uh. Pero había una, Josefa, la más hermosa de todas ¿Cuántas hermanas eran? Eran como cinco hermanas uh -huh. Celia, Corina, que era mi abuela Leca, Carmen y Josefa, la más hermosa La Bien. gente se daba vuelta en la calle para verla pero, era pero se la llevó una tuberculosis a los 19 años eh, Por eso quedó la imagen de la hermosura De la hermosura, claro. sí ¿Y Cuando la pregunta le, cuál es? La entierran, no va que la entierran sí. la, la inhuman sí. Y unos años después, Juan no puede más ¿Qué pasa? La exhuman Y lo que qué? me contaba mi madre Que estaba hermosa Que cuando su padre, cuando el abuelo de mi madre Abre el cajón y la ve a Josefa Estaba intacta ¿Cuántos años después? Cuatro años después, mira, es, es más o menos lo que dura un mundial ¿no? Eh... ¿Esto es posible que un cuerpo quede intacto, eh, enterrado bajo tierra, ahí inhumado bajo tierra? Sí, sí. Primero que cuatro años no es nada, obviamente. Bueno, pero se han, se han bueno, encontrado bueno. cuerpos de muchísimos años uh -huh. en, intactos. Ahora, ¿de qué depende eso? De muchos factores, de, de la tierra, de, del lugar del nicho, del lugar de la bóveda. Es decir, no es lo mismo un nicho al sol que un nicho en un lugar donde claro. corra aire continuamente. Ahora, los cuerpos pueden quedar intactos, pero cuando decimos intactos, no es tan intacto. ¿sí? Claro. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende, o sea, se Ricardo. Entiende, se entiende. Claro, no están descompuestos, no están los huesos solos, pero en realidad claro. hay muchos cuerpos que se han encontrado. El lenguaje técnico, el que, el que domina Ricardo Buenísimo. Péculo, un tanatólogo de, de sí, primerísima claro. calidad. No sé si está enganchado con las series y el tema zombies, The Last of Us, y, ¿cómo es? No. Six Feet no, Under, no. la serie de Sepulturos, no, sí, tampoco. Six sí, Feet sí, pero no, no, no veo... Walking eso, Dead, no, no, no veo lo de muertos no. vivos. No. Yo vuelvo un segundo no. al Instituto de Tanatología para preguntarle, Ricardo, ¿quiénes están anotando últimamente en el Instituto? ¿Qué edades se manejan? Sí, claro, es una Ahí. tecnicatura. Sí, es una técnica altura. Hay muchas eh, edades, hay, generalmente son más jóvenes. Sí. Son los jóvenes que ven una salida, una salida laboral más adelante. Es una, eh, lo, la tecnicatura es en gestión empresarial, es, ¿no? De, siempre de, vas a tener de, trabajo, ¿no? Sí, sí, está sí, garantiza, el trabajo está garantizado. Para el, para el director funeral, pero eh, hay muchas materias dentro de esto, que está es? la psicología, no, bueno, hay mucha psicología... Eh, derecho funerario, eh, ceremonial, tanatopraxia, tanatoestética, que está todo relacionado con nuestro trabajo. ¿Hay, ¿Hay algún examen final que se practique con un cuerpo o algún, algún tipo de... No, no. Solo, no, solo tanatopraxia, que es la preparación del cuerpo por intermedio de, de químico, que es la conservación del cuerpo, sí se hace en práctica con material cadavérico. Y... Material cadavérico, que va sí, ¿no? sí, es tremendo. <risa> tengo, tengo una más porque usted mencionaba... Me gustó la... eso. Me, sí. me gustó material cadavérico, sí, sí. Usted mencionaba la segunda muerte y sí, la, gente que, la gente que no quiere quedar 
eh, abandonada en un cementerio. Eh, sí. Y yo tenía entendido que, que, que eso no podía pasar, que, que el cementerio renueva. De hecho, cuando tuve que enterrar a mi padre, me muy acuerdo gracioso, que fui. Muy, muy divertido no, el tema. Me acuerdo que fui y me sorprendía que, claro, habían removido tumbas, el, no sé, hace, unos días. Hace unas horas. Había algún hueso tirado, en serio lo estoy diciendo. Huesos. La dentadura. Bueno, está, bien, está, está bien, pero te cuento esto. Sí. Los, los, los cementerios renuevan la sepultura porque si no se se colapsan, cosas que claro. pasan en el interior sí. del país, que no se renuevan las sepulturas y están todos colapsados. Claro. En las grandes ciudades, por la cantidad de fallecimientos que hay, se renuevan las sepulturas. Ahora, si vos no las querés, no, no querés que lo exhumen, vas y renovás por cuatro años más, vas y renovás por cuatro años más, claro. y así siempre. Ahora... Justamente lo que vos viste fue un cuerpo abandonado. Exacto. Y eso es lo que la gente, eso es lo que la gente no quiere. Claro, un coco. Cada persona es importante, cada, cada persona tiene su lugar. Coco, vuelve mucho Coco a la, coco. A la conversación porque la porque celebración del Día de los Muertos es una genialidad. Te, ¿Te encantó es esto de la idea de morir cuando te olvidan? Déjenme hablar, ¿para qué me llaman? Escúchenme. No, no, te escuchamos, Ricardo. Ahora que nos callamos, te callamos también, Ricardo. ¿Vos también? No, pero me, me estoy riendo. No, Muerta la risa. Gran risa lo tenés. Que yo digo de Coco, lo que yo digo de Coco, que es una genialidad, cómo se tocó el tema, digamos. Claro. Es un tema muy difícil, cómo se tocó, fue una genialidad esa película. ¿Con quién la viste? Con mi señora. No, por ahí fuiste con un nietito, no sé. Porque era una no, peli para chicos, curiosamente. No, estoy, curiosamente no, era para estoy, chicos, pero los chicos la, la, la naturalizan. La verdad que está bueno que sea ayuda, una peli para Ayuda chicos. para los padres mostrar una peli como Ayuda Coco. un montón. Y pero Ricardo, sí. ¿imaginás un escenario así, posible, después de, de la muerte? Como un, una tierra donde los muertos... Es que bueno, este, este es el tema. Si es así o no es así, ¿sí? Y que, y a qué por rey, eso, pero si no lo sabes vos. La, la, que estuviera la, la muerte. Yo, pero el tema es que... Bueno, dale. Dale, dale, Richard, dale, dale, no, Richard. No, no te interrumpimos más. No, lo que te cuento es esto, no del olvido. Por eso las civilizaciones se han creado las la ceremonias justamente para que no queden olvidados los seres, los seres queridos. Claro. Y eso es espectacular cómo fue tocada la, la película. No, desde eh, las pirámides de Egipto, o sea, totalmente. los faraones tenían... Claro, claro. Había más culto a los muertos que a los vivos, de hecho. Ricardo, ¿cuál es tu ritual mortuorio favorito? El, el que te parece más lindo. Eh, no, no hay uno no. más lindo porque todos tienen un profundo sentimiento. Los, los rituales generalmente están, casi todos, están basados en las religiones primero, ¿sí? Los católicos, los evangelistas, los judíos. Y ahí cada uno tiene algo hermoso porque representa a ser querido, digamos. No es que... Eh, a ver, si el católico en realidad el día de la muerte no tendríamos que estar llorando porque pasamos a estar con Dios. Lo que uno llora es la ausencia que vamos a tener. Totalmente. ¿Vos, vos seguís eh, considerando para tu... Para tu, el ritual gauchesco, ¿no? Para tu muerte. Sí, sí, bueno, yo soy tradicionalista. Este, eh, mi hermano también lo fue, digamos. Uh -huh. y, pero todas las religiones, todas, todas las. Eh, los, los, los japoneses han, hacen un ritual muy lindo, que también, y después de, de, del velatorio van a almorzar o a cenar según la hora de servicio. Claro. Dejan un. O sea, hay un montón de cosas que no lo podría explicar acá porque sería muy largo y ustedes aparte no me dejan no hablar. Eh, no, no, ¿cómo no, no te vamos a dejar no, hablar? No, 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 de, de, de hecho, de hecho hablar, Ricardo, Ricardo. mencionas a tu hermano. Tengo el dato, ¿tu hermano fundó la empresa a los 18 años? Sí, correcto, mi hermano qué fundó loco, qué una empresa. Qué, 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 qué loco a los 18 fundó 18 una años, empresa. Claro, claro. Impresionante, o sea, ¿y la empresa cuántos años tiene? No, ya no está mal, la empresa ah. se vendió, mi hermano la vendió el fondo a un grupo extranjero. Claro, un grupo eh, yo, yo no tengo más empresas, yo, bueno, yo me dedico 
a dar disertaciones, a, claro, claro. a, a facilitar empresas. Un cuadro, Ricardo, un cuadro, fue, un cuadro. Fue, mi hermano fue un visionario de la cosa. Absolutamente. Sí, Ricardo, ahora está muy de moda el café de especialidad, se abren muchas cafeterías de especialidad y demás. Si una casa velatoria tuviera un pequeño puestito de café de especialidad con unas ricas facturitas. Hablamos del servicio y la comida muchas veces, de si eh, debiera mejorar o no. Claro, ¿crees, ¿Crees que funcionaría? En, en Estados Unidos, sí, muchísimo. En Estados sí, Unidos. Hay que hacerlo. Y en España hay el café que se llama el café de la muerte. El, tema es, ir a, el, el tema es ir a tomar café y solo hablar de ese tema. Ah, está bien, pero no hay, o sea, pero no hay un cadáver ahí, digo, no, pero no, no están no velando es en el ritual mortuorio, el velatorio. No, 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 solo hablar nosotros. del tema. Café y muerte. Así como, estamos como hablando, café, la muerte. así como estamos hablando nosotros, sí, el tema de la cremación y demás, hay es un esa? café que se dedica a eso. Toman café en común, digamos, pues con lo que vos quieras, pero el tema es Bien la muerte. No se auspicia una cafetería, un éxito, vienen especialistas. Un éxito, un éxito total. Total, total. Sí. Sin lugar a dudas. ¿eh? Y digo, te decía que todos son importantes, pero te tocaron algunos personajes como eh, Perón, ¿no? Sí, eh, yo hice de José Luis Cabeza, Cabezas. muchísimo, pero, uh. pero de, de Perón hice el traslado, que era pero no ah, el servicio fúnebre. Clemente estaba y Madara también. Pero, ¿Traslado, a San ¿Traslado a San Vicente? Qué quilombo, ¿no? San Vicente fue con con, convocado a mi hermano bueno, y con, con su gente que estaba yo en ¿Y era blindado el ataúd ahí porque hubo tiroteo? No, no hubo tiroteo. Ah, no. ¿Cómo? Yo estuve. Madonna ahí. Quiroz, eh, Madonna disparó. Esto es una historia que sería muy larga. A ver. Mira. Eh, eh, yo llegué con el general Perón y no había tiroteo por ningún lado. Yo siempre cuento esto. Yo no lo vi y estaba en el medio del quilombo, ¿sí? Ahora. Hay un montón de cosas que se mostraron, como una corrida de la gente, como este chico que estaba tirando un tiro. Madonna Quiroz. El querido Madonna Quiroz. Porque, que el juez Hermanos, por suerte, pudo probar que lo hizo para proteger a la sí. multitud. El bueno, por eso, por eso. Pero, viste, eh, lo que yo vi, no hubo. Ahora, que fue un quilombo, fue un quilombo, eh, porque se pelearon... Este, Sindicatos. Para el, primer, para el primer lugar, a ver claro. quién estaba al lado de vista al final, después sí. se desbarataron todo y terminó en la nada porque ahí más? estaba organizado para que hablen algunos personajes. Es Ricardo Péculo con quien sí. estamos hablando. Eh, Ricardo, una más. Eh, ¿Se ha innovado en, en la confección y en la decoración de los, de los ataúdes? De los... Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Eh, ¿En hasta la decoración también? Hay, hasta incluso hay ataúdes temáticos. Claro. Claro. Este, ustedes saben Pero que yo tengo, mi ataúd, yo tengo mi ataúd hecho. Ese ataúd tiene una foto sí, mía de gaucho, o lindo. sea, las la, la manijas son la herradura de caballo. Claro. Así como mi Ay, ataúd, Dios. hay varios, pero no soy el primero porque Quinquela Martín pintó su ataúd. Qué fenómeno. Qué visionario también. Claro, se murió el tuyo el... tiene que ser vegano. El Está mío, ahí. sí. <risa> Transgénico. El mío, sí. Yo no, lo... no, no, yo no, yo, me, yo quiero que me creme en directo. Sí, sí, cremita. ¿Se, se puede pedir, por ejemplo, eh, tirame directo a la cremación sin cajón o sí o sí tiene que estar involucrado no. un cajón? No, sí, está, tiene que estar involucrado en un ataúd. Te hacen pagar todo. Eh, hay, una, hay una reglamentación que tiene que estar con el ataúd, que el inhumar se tiene que inhumar con el ataúd. Mirá, los judíos, en su origen, inhuman sin el ataúd, porque su creencia es que el cuerpo tiene que estar tocando la tierra. Uh -huh. Y acá, varias, varias eh, hicieron varios trámites para que le permitan inhumar sin ataúd y no permiten. Y al, al crematorio tienen que entrar con ataúd, al cementerio tienen que entrar con ataúd, todo con ataúd. Sí, tienen que entrar. Yo eh, vi alguna vez un entierro... No sé exacto de, de, de qué rama dentro del, del judaísmo, pero me, me quedé muy impactado porque eh, llegado el, el lugar donde... Es increíble lo que estamos contando. Mm. El lugar donde iba a ir el, el ataúd, sacaban el cuerpo del ataúd, lo ponían sin ataúd y el ataúd lo rompían a, a, a palazos, digamos. Lo, lo des... ¿Y el cuerpo sobre qué lo apoyaban? En, como con una, una manta, una, una sábana, no sé exactamente, pero lo bajaban como apoyado en sábanas y el ataúd lo rompen pa, 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 a palazos o algo así, ¿no? Correcto. Pero eso no fue en Argentina, ¿o sí? Sí, sí, yo era relativamente chico, y me acuerdo porque me impactó. 
Me, me vino ese recuerdo a la cabeza. A dos cuadras de la calle de la cancha Atlanta. No, no, de Arcio en la no tablada. Tenés, no supongo. tenés idea de dónde, ¿no? En la tablada, supongo. Sí, sí. Que es como el cementerio judío o. El cementerio, la tablada está en el cementerio judío, pero uh -huh. bueno. No, no, no me acuerdo. A partir de, Claro, lo que pasa es que vos mucho eso, chiquito. Claro, sí, sí, sí. Esta nota es una sopa de letra de nombre de banda de metal, ¿viste? Crematorio, Ricardo Una más. La última, Ricardo, ¿tienen un congreso anual o algo donde se junten tanatólogos de todo el mundo? Sí, hay muchos. Acá se hace un congreso anual, pero en todo el mundo se hace un congreso. ¿Hay levante como el Congreso de los Médicos o no? ¿Toca capanga? No, es diferente. Igual, 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 le preocupate. ¿Usted es eso el Messi existe, de los tanatólogos existe, a nivel mundial? Eso existe, Fuego, en, eso existe en todos lados. ¿Cómo? ¿Usted es el Messi de los tanatólogos? ¿Es como de los mejores a nivel mundial, sí. reconocido a nivel mundial, Ricardo? Sí, sí. 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 Como un bilón, aquí, digamos. De, aquí, dice, aquí dicen ustedes, no me lo hagan decir a mí. Es verdad. Sí, es verdad. Me corrige sí. alguien de la cola y me dice, en el cementerio se faradí. Ah, yeah. En la tablada, no, claro, era por ahí la, 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 la especialidad era se faradí. Bueno, Ricardo... Eh, no lo molestamos más. Casi que te quiero pedir disculpas, porque me dijiste, arrancamos la charla diciéndome, me tenés abandonado. Y el tema está presente el todo olvido, el tiempo el y olvido. vos sos el referente número uno para nosotros. Sí, te nombramos también, muchas veces, pero hacia muchos no te llamamos, es verdad. También que te perdono porque siempre la muerte viste para lo último, para algún día. Claro, exacto. <risa> Un abrazo <risa> Un abrazo grande, Ricardo. No pierdas nunca la sonrisa. Y esa voz. <risa> Un fuerte abrazo para Mati, un saludo grande para la mesa. Cuídense. Gracias, muchas gracias. Muy buena la foto, ¿no? Podría estar a pleno la foto que, para que la vea. Me gustaría toda la pantalla la foto de es Ricardo toda, Pécula, ataúd atrás. Rodeado de ataúdes, <risa> dando una confe con Pará. un microfoneado. Usted, usted dicen que entra acá y dice, qué buena mesa para cortar un fiambre. <risa> pues es una re buena mesa para... Qué buena voz. Para que medio ¿Sí? Ibañez Menta para los más viejos. Ahora el hermano a los 18 años. Iban a, es que es iban, a, iban al corso, iban a bailar a... Sí. Yo estoy cortando... Estamos pensando en irnos de mochileros, <risa> celebrar la vida y el chabón ya tenía un ojo en Pará, el negocio tremendo. que tenía por delante. Si llegamos, le estoy mandando a Manu... Eh... Este programa hoy... Por ahora, yo no sé qué había Por ahora no pasó nada. con Boy Olmi porque, pi porque pintó. Porque ama la vida y ahora con este chavo la voz de la muerte. Ahí le mandé a Manu. Observador. Ahí le mandé a Manu la foto del cajón de Ricardo para cuando ya no Uy, esté en ya tener tu cajón, ya tener tu cajón. Aparte de hace sí. 15 años hablamos y ya lo tenía. No, no, claro, ¿no? exacto. Es, es, vieja, es vieja la foto. Ahí la, la pueden ver, no sé si se puede ver. Muy buena completa. foto. Es la heladera del Chelo Delgado, pero, pero en ataúd. En ataúd. Sí. Yo pensé buena. que había muerto Muy porque... Grosso. En realidad el que murió es el hermano, pues yo eh, a veces... Claro, por eso lo eso, el cielo. Corbata blanca, muy arriba. Qué bien ese vestido ¿Y atrás de qué hay? ¿Una bandera de Chacarita o, o es un mapa de una ah, provincia? Sí, Chestón. No, sé. no ponerle que es Entre Ríos. Claro. Un escudo gauchesco. El hermano él. era Alfredo Péculo. El, el verdadero... El Alfredo el, Von Péculo. Alfredo es ese, Péculo, ¿no? sí, que murió en 2008, especialista en ritos funerales y ceremonial. Eh, ¿Vos qué estabas fundador. haciendo a los 18 años? Eh, ¿qué te Él está Esto lo saco de la, la mejor cuenta de Twitter, que es irreparable pérdida. <risa> Bien, eh, Juan Sclar nos saluda desde allá. Otro que podría celebrar la vida también, acaso con sus textos, con su literatura, convertir en inolvidable una vida que ya pasó que ya terminó y en un ratito en un ratito nada más tenemos un sinfín de sorpresas y llamados inesperados Breathe me
de su origen fresquita beba con moderación prohibida su venta a menores de 18 años encontranos en paxassistance.com somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play. FM 104.3 Buenos Aires. On Air. Online. On Demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? Nos escuchas. Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactuás y compartís. Arroba Urbana Play FM en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Urbana Play 1043. Somos la radio que ves. Miquelo Ultra es una cerveza liviana, con tan solo 91 calorías. Y si me preguntás cuántas son, bueno, ves casi la mitad de calorías que una. Casi la mitad de calorías que cualquier cerveza de las que ya conoces. Miquelo Ultra, una cerveza ultra liviana, ideal para pasarla bien, sin dejar de cuidarte. Miquelo Ultra, más disfrute, menos calorías. Beber como siempre, su venta menores de 18 años. Un recital, una salida o quedarse con amigos a hacer fiaca. Sea lo que sea que hagas, el plan siempre es estar bien. Por eso creamos Médicus 1835. Un plan para quedarme a tu medida ahorrando hasta un 25%. Entrate más en medicus.com.ar. Médicus 1835. El plan es estar bien. A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, el mayor encuentro de activistas de todo el mundo. Del 20 al 24 de marzo, venía a ser parte de las conferencias y un montón de actividades culturales. Argentina Presidencia. Este mes con la Cardeus ahorra hasta un 50%. Paga en 18 cuotas y el envío es gratis. Además, con tu compra, colaboras con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Porque cuando ayudas, descansas mejor. La Cardeus. Tradición de calidad. Acción Energy presenta Soy Rada despide revuelto en Calle Corrientes Cuatro únicas semanas Luego de la gira internacional De agotar el Luna Park Y de consagrarse como mejor espectáculo de humor En la temporada en Mar de Plata Revuelto el mega espectáculo de comedia De Agustín Soy Rada Aristarán Se despide en Calle Corrientes Magia del más alto nivel Comedia graciosísima Música exquisita Una de las obras más vistas de la temporada marplatense De miércoles a domingo En el Multitabarís Comafi Soy Rada en Calle Corrientes A la venta en Plateanet Produce 300. 
Llegó Mundo Market. Descubrió un universo lleno de juguetes para los más chicos. Muñecas, autos, juegos electrónicos, peluches interactivos y mucho más. Además, envíos gratis y en el día en toda la tienda. Visítanos mundomarket.com.ar Beneficio exclusivo para compras online desde el 3 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2023. Se entregan el día en Cava y GBA comprando de lunes a viernes antes de las 14. Para más información consulte mundomarket.com.ar Participa en el concurso Pasión por la Carne Argentina y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en concurso.com carneargentina.org.ar Baterías Williard, la batería más vendida en Argentina. Williard, su próxima batería. Producida por Unión Bat, Sociedad Anónima. Aroma intenso al abrir, continúa con presencia fuerte en lavarropas, conserva su intensidad en el tender. Ah. Y finalmente, el perfume se aprecia apenas abrimos el placar. Llegó el nuevo Comfort Concentrado. El único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida. Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Alchinar. Pídalo. Destápelo. Sírvalo. Acapárelo. Mm, no. Páselo. Gracielo. Y me mo di se lo. Si abre un chinar 70, mézclelo con pomelo. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. App oficial en Android y iOS. De las 13 y hasta las 17. Todo va a pasar. Todo pasará. ¿Estás listo? Vos podés. Todo pasa. Por Urbana Play 1043. Todo pasa. No la Palusa Argentina, el festival más importante del país, está en Urbana Play 1043. Damas y caballeros, tengo el gusto de presentar a la única, a la inigualable, a la que se roba tu corazón. Tenemos una gran bienvenida a la Cali Uchi.
Falta menos para que llegue on, ropa. Para Caruso El programa de descuento Beneficio de Action Energy Con el que vas a ahorrar Y sumar experiencias exclusivas A donde vayas recitales Espectáculos Shows Eventos deportivos Subite a ON ¿Tiene cierre? Ricardo Caruso Lombar Almuerza hoy se toma un cafecito. ¿Querés que pida empanadas, helados, picadas? Tengo de ¿Sos todo. Sos el rey del chivo. <risa> Como cuando conducía el Solos y Solas. Era, era el conductor de Solos no, y Solas. Cuando conducimos con el bambino estamos Ay. motivados. También, y también. Y si te estaba, 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 hiciste todo. Vos sabés lo que era estar en la mesa con ellos dos, ¿no? Con el bambino y Coppola. Lo que Hoy... Me... ¿La de construcción alcanzó a todo o no? Vos ya estás liberado, estás de vuelta. No, no, no. Vos sos eh. el que... Me parece que el compromiso que tenés con vos. Vos siempre fuiste... Fiel a vos mismo, me parece. Mira, yo creo que hoy, hoy por hoy, eh, estoy. Bueno, hice el curso de periodismo deportivo, por eso, bueno, tuve la suerte. ¿Por qué lo hiciste? Lo hice cuando estaba, estaba dirigiendo. Se me ocurrió. ¿Para qué? ¿Para discutirle a los periodistas y no, decirle, no, yo tengo este, el a veces, de... a veces, cuando estás en todo el fútbol, decís, lo hago. Eh, duraba tres años, estaba ahí en la escuela de Bamino Pons. Sí. Y a ver, dije, lo hago. Lo hice con Giso, ¿te acordás con Giso? Con Vitrola. Con Vitrola. Sí. Y lo hice con. Lo hizo el hijo de Bubi, del balneario 12, de Mirá. Giovanni. Sí. Eh, bueno, lo empezamos a hacer y nos gustó la idea de hacerlo. Entonces, bueno, eh, se dio que ahora, bueno, eh, TN, hablé con ellos y me dieron un espacio. ¿Empezaste a ir los fines de semana? Y hace ya dos años que estoy, sábado y domingo. ¿Y, ¿Y qué haces ahí? Con una libertad total. Hablando, ¿no? De lo deportivo, hablamos de todo. Eh, la verdad que me, me dan. Me dan mucho pie, eh, lo, los pibes la verdad que un fenómeno, muy buena gente, muy buena gente. Eh, Viste que a veces eh, vos notás cuando estás en un lugar que, que por ahí podés molestar, al contrario, eh, es como que siempre te están buscando para que vos hables porque saben que yo no me callo y que tengo la suerte de haber vivido. O sea, no es que yo sepa más que vos porque vos sos periodista. Y no, yo pero fui vos jugador, jugador, fuiste jugador, claro, fuiste técnico. Es, es la ventaja esa, pero es la ventaja sana. No es una ventaja porque oh, porque yo jugué... Igual jugar, jugó, jugar no te hace yo. saber transmitirlo, digamos. Por Ahí, supuesto. Digo, eh, o sea, Maradona no fue el mejor técnico, Batistuta comentó y no andaba tan bien, y eh, no sé, digo, algunos comentan bárbaro, otros les cuesta más. A mí no me gusta cuando, no te garantiza. cuando uno jugó al fútbol y en alguna mesa o en un programa he visto muchas veces que Descalifica a los otros. Vos no jugaste nunca, que sabés... Me parece que no, no está eso bien. no va, eso bueno, no va. Lo, lo has visto muchas veces. Todo el tiempo. Muchas en las peleas, las discusiones, aparece todo bueno, el tiempo. Bueno. De hecho, hay un montón ahora de exjugadores. Y digo, está la Torre, está Ruggeri, está Manusovic, está. No sé, hay un montón, no se me ocurre, pero hay 20. Yo hice el curso de premios deportivo. Por lo menos. Estrada. Lo hice. Eso es importante. Y me dieron lugar. Y vos fíjate que yo cuando dejo de dirigir era en Medrano de Córdoba, eh, el último club que dirigí. Oh, fue la, cuando un partido... Nada, de español es el último. No, 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 ahí no dirigí. Ahí estaba ayudándolo a los muchachos que, ah. del cuerpo técnico. Pero en Belgrano, que fue el último club que dirigí, me, me, me dio mucha bronca, la verdad que me dio mucha bronca, eh, el partido con Barracas. Eh, me, me han hecho de todo, el referí Nelson Sosa. ¿En el estadio Chiquitapia? Claro, claro. Nosotros habíamos ganado ya un partido, 3 a 2, y ese partido vamos 0 a 0. El único partido que perdí en, en Belgrano... ¿Se puede ganar en el Estadio Chiquitapia? Es muy, muy difícil, muy difícil. Me dejaron con nueve. ¿Por qué? Y porque, mira, a nosotros nos cortaron el agua, nos cortaron la luz. Eh, eh, me pusieron bicho, o el, el hotel se enojaban por la sal en la cancha de gimnasia. Sí, sí. Bueno, eh, menos, no sé, faltaba que me ponga un cocodrilo abajo, de la, de la, <risa> abajo, abajo de la, del asiento. Eh, se metieron 15 eh, grandotes vestidos de, de, de basureros a pegar a los jugadores míos. 
el referí hizo un informe falso, me, me suspendían a propósito para que yo no pueda dirigir. Por eso decidí no dirigir más, por eso sí. mi pelea con Tapia viene porque yo peleé para que los técnicos tengan una elección libre, transparente, que 30.000 técnicos puedan votar. ¿Cuántos votaron? 700 técnicos. En una lista única que armó Tapia y se quedaron con el gremio los técnicos. Y los demás técnicos que se jodan. Por eso Tapia se enojó conmigo porque yo peleaba para que los técnicos... ¿Estás peleado tengan... ahora con él o...? Sí, sí. Él, él, ¿Tuviste yo... vínculo? ¿Tuviste buena onda en alguna época? Y sí, al principio sí, al principio sí. Él me manda a pelear por los técnicos. Él en el balneario 12 me dice, dale para adelante en la carpa de él. Me dice, dale para adelante porque yo te voy a bancar, me dijo. Yo te voy a bancar. ¿Cómo andas con el interior? No conozco a nadie, le digo. Me dice, bueno, dale para adelante, le digo que yo te banco. Cuando yo empiezo a recorrer el interior, que voy a Jujuy, Tucumán, Salta, le empiezo a mandar fotos. Y él me ponía, bueno, ok, que si yo me pongo a hablar con él, y a los dos meses que yo le empiezo a mandar fotos, me cortó el rostro. No Nunca contesto, más me habló. Te clavó los vistos. Claro, lo fui a buscar a la AFA, me hizo subir y se escapó por la puerta de emergencia, me dejó pagando. Y, a, y después no me quiso vender entradas para mi hijo que estaba en Rusia. Antes del Mundial 18, te hablo yo, ¿eh? No me, no me vendió entradas para mi chico, o sea, para mí, para un, mi hijo más grande. Como no le me quiso vender, no supe, nunca supe por qué. Si vos me preguntás... No te contestó más. Nunca. Nunca, nunca, créeme... ¿Y a partir de ahí vos te enconaste un poco con él o simplemente decís no, la no, cosa no, que no. pasa? No, 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 yo seguí dirigiendo, pero cuando me hizo eso con Barracas, eh, a mí me molestó mucho y dije, bueno, mira, no voy a dirigir más. Le dije a mi cuerpo técnico, no dirijo más. Y a partir de ahora, bueno, si él quería un enemigo, lo va a tener, porque yo cuando pueda, quédate tranquilo. Pero que es llamativo que... Nunca supe no, por qué. El enemigo están todos callados, digo, es el momentazo, el momento Messi, momento el que habla, mañana juega Argentina. El que habla queda afuera. Está en el momento blindado. El que, el que habla queda afuera, queda afuera. Así es. El que habla queda afuera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fuera del sistema. Por eso, mira, los técnicos me llaman todos. Le digo, ¿pero cómo no te quejas de lo que te hicieron? No puedo, Ricardo, si hablo, me quedo sin laburo, yo necesito laburar. Los dirigentes, ninguno habla. Habla de los partidos, los penales, todo, todo lo que, todo lo que ustedes ven. De semana. Todos los desastres que ven con el bar. Toda la, la, la verdad, hay momentos que te amarga ver cosas que vos ves que, que no son y, y lo cobran. Cuando ponen una, una línea torcida, cuando te marcan la línea con una pluma finita, con tinta china, o te la marcan con un marcador grueso para que entre el botín del, del tuyo y del rival. Para, que, para decir, viste, que ¿Y tenía a quién razón. favorecen? No, no, el equipo de él siempre. Además de Barraca. Y mira, según, según quién esté de turno. ¿Y por Barraca solamente o por, o por.? No, no, hay equipo, en Nacional B hay tres o cuatro el año pasado. Eh, hay, hay muchos equipos que. Santiago de, Federic, el Federal A. El Federal A. Hay muchos equipos que son perjudicados, pero terrible. Mira, ayer estaba viendo un gol que anuló a Miconi, a Miconi, Bruno a Miconi, todos los partidos. Tiene una perlita, Pablo Núñez le dio un gol a gimnasia y tiro de salta que no fue, está un metro afuera del arco y cobró gol. Siempre los mismos árbitros son. Esos mismos árbitros lo vas a ver después dirigiendo en Nacional B y después lo vas a ver en Primera División, como varios que están dirigiendo ahora. Porque, bueno, hacen lo que tienen que hacer, las cosas que le piden, que son buenos árbitros por ahí algunos, otros no, no lo pueden disimular. Pero el que es buen árbitro, muñequea. El que es mal árbitro, no puede muñequear. Se equivoca. Y hace cualquier cosa. Entonces, bueno, eh, bueno vos fíjate que eh, a mí me hizo juicio Pablo Tobillino. Ahora, ayer so terminé sobreseído yo en la causa. Que ayer, porque me, me acusa de que yo digo, digo, por calumnias, injurias, nada que ver. También me hizo un juicio eh, Tapia, por lo mismo. Y bueno, ahora estoy esperando la resolución de la justicia. Pero, ¿cómo un presidente de, de AFA te va a hacer un juicio por decir la verdad, por decir las cosas que están pasando? A eso es lo que yo voy. Si él está contento con, con, con la AFA, está contento con la, eh, disfrutar de la selección, disfrutar a Messi, a Diego Martínez, a todos. Él creo que yo, creo que tiene que darle más importancia al fútbol argentino. No puede tener 28 equipos en una primera división, no puede jugar cuatro partidos en un mismo horario, eh, no pueden hacer lo que están haciendo con el VAR. En vez de ser una solución, hay ocho árbitros ahora dirigiendo un partido y no pegan una. Y antes con cuatro le pegaban un montón. Entonces, vos te das cuenta que está todo, mani está todo manejado, está todo manipulado. Es Caruso Entonces, el que dice todo esto, ¿eh? que quede claro, porque nosotros queremos seguir teniendo laburo. No, sí. no, a mí no me gusta. No, es impresionante que nadie lo que decís. No que lo va a decir nadie, nadie porque dice. todos tienen miedo. Pero yo no, o sea, yo estoy contra el sistema. No me gusta el sistema que están eh, haciendo. No me gusta que... Yo, yo te miro una grilla de, para el sábado y te la, te la miro acá en off. ¿Está para hacer el pro y acertar sí. todo? Y de 10 partidos, 8 te lo acierto. 
ya mirando la, 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 el, el árbitro, y hay muchas líneas también, los líneas son siempre los mismos. En Barraca hay seis líneas que lo vas a ver cada tres partidos, están ellos, están siempre los mismos. ¿Entendés? Hay uno que, que me escribe a mí que le, le vendió un departamento a Chiqui en su momento. Entonces, eh, y me carga. Le digo, está bien, vos cargame, pero vos le vendiste el departamento, no se lo vendí yo. Y vos sos el que levanta la bandera a favor de Barraca y no a favor de los demás. Entonces, no sé de qué me cargás, le digo. O sea, así te puedo contar millones de casos. Impresionante. No, Tremendo. no, por eso te digo, millones de casos. Está todo, está todo mal manejado. Lo que no cambia en Caruso sí. es la verborragia, arranque y no para. Quería preguntar, pero no, no te quiero dejar la lámpara. No, 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 pero, porque... pero ¿qué, quiero, quiero seguir con esto también, porque digo, es lo que decía Matías, nadie lo dice, vos lo decís y me parece que es una característica de tu personalidad. La de... No tengo miedo a nada. Por eso te digo, pero no tenerle miedo a nada y tener esta personalidad. Vos... Pero vos no pensás... faltás el respeto, estás contando no, la verdad. Obvio. A veces sí. te escucha totalmente tranquilo. Sí. Por eso te digo, no es que estás nervioso. Me hicieron, me hicieron juicio no, no. por decir la verdad. ¿Y qué hizo la justicia? Me dio a la derecha, porque yo soy periodista, y yo estoy para comunicar a la gente también. No soy técnico nada más, soy periodista. Está bien, claro. pero... Y yo sé las cosas que pasan pero, por dentro también. Pero ¿eh? hoy no está dirigiendo, hoy no... Dir... No me deja dirigir también. Bueno, por eso digo, tu personalidad, ¿sentí que te, te jugó en contra? Digo, más sí. históricamente, sí. digo, me quiero para ahora atrás no. también. A, ahora, antes ahora. no. Antes no. Siete equipos me bajaron el año pasado. Tres de la primera A, tres de la Nacional B y uno de la B. Que ya estaba para firmar y le dijeron a Caruso no. Directamente, solamente porque digo la verdad, bueno, mala suerte. Si yo no dirijo por decir la verdad, prefiero hacer así. Prefiero hacer así, más allá de los problemas que tuve, sí. porque seguramente todos estos problemas de la vida te traen aparejado lo que me pasó ahora. Te iba a preguntar, te ¿no? iba a ligar porque cuánto está aparejado el tema de salud, contanos vos el tema de salud y lo que, y lo que quieras contar, con esta idea de no me cayó nada. Siempre fuiste así, nunca te callaste nada en líneas generales. Sí, sí. Pero por ahí hay algo cuando, cuando está el llamado, ¿viste? O, el, o el cagazo, o no sé cómo, cómo lo definís vos, por ahí hay algo más de. Eh, yo creo que, yo creo que tiene mucho que ver lo que vos decís. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque yo cuando estaba dirigiendo, era una pila de nervios. De 11 equipos que tuve en primera, me salvé en 10. Me salvé con San Lorenzo, con Racing, ah, con San Lorenzo, Lorenzo, con increíble. Quilme, con Argentino, con Tigre, con Racing. Pero ¿qué pasa? Todo trae su, tiene su proceso. Y yo creo que eh, ahora que me tranquilicé, es como que me fue agarrando un montón de cosas. Y encima con la pelea de los técnicos... Claro, que, cuando, eso que dicen cuando bajaste, la, encima, eh, cuando... La, la pelea de los técnicos fueron cinco años de muchos juicios, muchas cartas, documentos. Eh, yo quería que los técnicos vayan a la elección como correspondía. Eh, la política se metió en el medio y le dio una mano a esta gente, mal hecho porque los técnicos ahora están muertos, no tienen nada, no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio, no tienen farmacia, no tienen contratos, están muertos. Lo único que hacen es abrir escuelas para recaudar plata, ¿para qué? Para, para solventar los, los bolsillos de ellos. Y los técnicos siguen todos arruinados. Como yo quise ir contra ese sistema, también me, me, me tuvo mucho que ver, porque me han mandado muchas cartas de documentos, yo creo que me afectó todo eso. ¿Te enfermaste por eso? Y en gran parte sí, sí. En gran parte sí. Yo creo que ahora la tranquilidad que tengo es porque... Todas las cosas que yo junté con los descensos y con todos estos problemas que tuve últimamente, eh, caminando por el hipódromo me metí a, a, sacarme una, a hacerme una resonancia. ¿Por qué? Porque mi papá había tenido un, una neurisma a los 60 años. Eso me había quedado en la cabeza. ¿Cumpliste 60? Cumplí 60, venía caminando por, y me dijo, me voy a hacer una tomografía. Porque me duele un poquito acá, me dolía ya cuando yo dirigía bar, eh, eh, verano. Y me ponía hielo yo acá un poquito. Me voy a hacer el estudio... Y me sale que dice, me llamaron urgente, yo había venido al programa, me dice, tiene que venir urgente. Me, me revisa el médico, me dice, tenés que ir a un neurocirujano. Me revisan y bueno, me encontraron un tumor de, de 3 a 4 centímetros por 4, una ciruela. ¿En la cabeza? Acá, en el medio de acá. 17 puntos me dieron. Me operaron hace 40 días. Eh, el, me sacaron el tumor. ¿Tu eh, primera reacción cuál fue? Un cagazo, un miedo terrible. Aparte, tres meses. Siempre pensás lo peor, nunca pensás... Pensás, que... se termina mañana, sí, sí, me sí. va a agarrar algo. Sí, sí, pensás, estará ramificado, será maligno, ¿dónde lo tendré? Cuando me empiezan a investigar, estaba apretándome una vena. Esa vena no deja circular el líquido que larga el cerebro. ¿Qué pasó? Ese líquido raquidio me empuja a la órbita de los ojos y me empezó a dejar ciego. Me tenía que apurar a operarme porque yo me quedaba ciego. Por eso estoy con anteojos. Es increíble lo bien que se te ve. Sí, o sea, sí, sí. Y también viene la peli de tu vida y tus hijos y todo eso, todo, o eso viene después. Todo, todo junto. El estar manejando y llorar. Llorar nada, manejando. Eh. Llorar manejando. ¿Estás más sensibilizado a cualquier cosa? Sí, sí. Estando solo y lloraba todo el tiempo. 
eh, me llamaba un amigo o alguno para conversar y no poder seguir por el nudo de la garganta que tenía, porque vos ves todo malo, no ves nada, que vos decís, uh, me van a tocar, eh, saldré vivo, eh, saldré en silla de rueda, eh, saldré con una pajita en la boca, te, te, te pensás lo peor, porque decís, bueno, me van a abrir la cabeza como una sandía, mm. ¿viste? No, sí. no era fácil. Lo claro, dice Caruso que bajó sí. del ascensor, me hizo cuatro chistes, vino con la mujer. Sí, sí. Eh, nada, Acá ese, vino Caruso. El, el, el Caruso, le decía Caruso. Sí, no sí, vino pero, un nuevo Caruso, traté, pero hay un nuevo Caruso. Pero, pero te digo, mucho miedo, mucho miedo. Cuando, me, cuando entré al quirófano, eh, es como que te despedís de todos. Esa y, entrada es terrible. Y, y no sabes y, y que... para los otros también es terrible. Sí, sí, sí. No, para, para el que, para el afuera... que te despide de la puerta del quirófano. Sí, sí, sí todos tus terrible. familiares. Sí. Mamadera. Sí, a tu Yo espero a mi hija y algo que no terrible, pero el momento ese que entra. ¿no? Es terrible. Y cuando estás adentro, antes que te ponga la, la, la inyección la para anestesia, que te la anestesia, anestesia. ves 10 personas sí. alrededor tuyo. Eh, sí, sí. El, el, el temor que te agarra es tremendo cuando salís el posoperatorio ahora sigo con temor porque tengo miedo que el líquido no, no se me vaya y me tengan que poner una válvula es, es complicado pero bueno, a la edad que uno tiene trata de darle para adelante ¿no? o sea, hace un año estaba festejando el cumpleaños mío con 300 personas por ejemplo y este año estaba internado eh, sal, tratando de sacar a flote una operación ¿Cuándo fue la fue, operación? Eh, el 28 días? de enero. Para Yo ahí. cumplo el 10 de febrero. ¿Llegaste a ver el Mundial, todo lo demás? Sí, 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 sí el Mundial lo vi. Sí, sí, lo vi, lo vi todo. Pero lo vi, lo vi triste. Lo vi triste porque no, 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 no era yo. Yo ahora, por ejemplo, hay momentos que no soy yo. O sea, es como que se me embota la cabeza, es como que me mareo un poquito. Te y hay momentos que soy yo. Sí, ahí este sos vos. Así, ahora Acá estoy vino Caruso. Estoy, sí. estoy activo. Pero, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes y el ojo izquierdo es como que lo tengo nublado. Si yo te miro así, te veo nublado mm. en el izquierdo. ¿Por qué? Por el líquido que me empuja el nervio óptico y el que me lastima el nervio óptico. Y el nervio óptico es el que te da la luz en, en los ojos, que podés quedar ciego. Hoy me lo decía el, claro, el claro. neurostalmólogo. Así que, bueno, eh, no cualquiera se hace una... Una, una resonancia en la cabeza no te la hace nunca. No, 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 no. no, 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 no de la nada. De la nada me metí. Con un poquito de dolor. Me metí en la, en la guardia, me metí porque no había gente. Pero, pero, pero ahora, eh, ¿ahora qué viene, que, Ricardo? Perdón, ¿qué, qué, ¿qué viene ahora? Porque ahora, pa, digo, más allá de lo de que ves nublado un ojo, pareces re bien, digo. Sí, pero tengo ahora estoy tomando unos medicamentos, ahora me está tratando porque tengo un ruido en la cabeza antes de dormirme o cuando me despierto, como que tuviera una maquinaria andando en la cabeza. ¿Viste? Lo siento. Lo sentís. Mucho. Sí, sí. Sí, pero bueno, porque te tocan la cabeza. No, no, no es fácil. ¿Viste? Esto es como cuando te operan del corazón también. El temor que tenés, claro. la cabeza, el corazón, son lugares muy difíciles. ¿no? De... Pero lo que vos me preguntaste antes, por ahí, el bajar las revoluciones de mi vida y el estar tranquilo, hace como que te aparezcan cosas en el páncreas, en el pecho, en la cabeza. Sos Está... autocrítico, mirás de... El personaje que fuiste, eh, obviamente, sos lo que sos con todo lo que traes. Pero por ahí mirando para atrás decís, acá me fui un poco de, de, de mambo. No lo hice más. Esta pelea fue una boludez. No lo hice más. ¿Para qué me metí acá? No me arrepentí. ¿Con cuáles con cuál decís, qué, qué al pedo? ¿Para qué? Viste Mirá, que uno mira para atrás y dice... No me arrepentí, pero no, que no lo hice más. O sea, me da vergüenza la pelea con el referín Can Churacán. Me da vergüenza. La pelea en la calle que no la busqué yo, ¿no? Me no, Fabián García, sí, la, la. El día de García. Pero el árbitro. El me árbitro, arrebataron. El, perdón, el cana. Claro, me, me arrebataron ahí. Sí, eh, sí. Ahí no estaba normal, pero me da vergüenza. Yo lo miré y me da vergüenza. No, no lo repetiría nunca eso. No, no. Pero bueno, se dio. Eh, fueron facetas de mi vida. Claro, eh, claro. Vos te pones a pensar las locuras que me ha agarrado en las canchas. Te pasan tantas eh, cosas. Claro. Eh, en que, quedar, colgado, quedar colgado con la con la corbata del, 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 del alambrado, el, del alambre de púa de la cancha de defensor de Belgrano, y casi me ahorco. ¿Y no te bajaba un poco el prestigio eso? ¿No te bajaba un poco el prestigio? Porque en definitiva... Me contrataban de, igual. De 11, porque de 11 equipos salvaste a 10, eso es lo que se Cuando salvado. el dirigente está cagado... Llama a Caruso. Llama a Caruso. No, San Lorenzo y Racing, porque no es solamente Quilme no, que... Nubel. Y Newell. Newell, eh. Yo te digo, vos venís conmigo. Racing. Yo me ¿Vamos? di cuenta que Independiente iba a descender cuando, cuando te vi a vos cuando diciendo. Argentino. Cuando, en una conferencia de prensa de Argentino que te calentaste y sí, empezaste sí, a decir, sí. ahora lo vamos a salvar, no sé qué cheque listo. Nos metieron el dedo en el culo, le dije, sí. ahora. Sí, sí. <risa> bueno. Así sí. fue. Pero. <risa> Para no lo, lo haga reír que tose. <risa> fueron, si tose le duele. <risa> fueron 10 equipos seguidos, que fueron 10 alegrías, pero esas 10 alegrías hacen que, eh, que vos. Patís en la cama, que te despierte a las 4 de la mañana 
y por ahí eh, estás durmiendo y de golpe a tu germo le dices, ¿quién cobró? Y dice, ¿qué te pasa, enfermo? Esperar, cualquier cosa. Cosa de locura que te agarra durmiendo, transpirás solo, eh, sufrís mucho con el descenso. Y la gente te toca, te besa, te toca la cabeza, te dice San Pedrito, San Espedito, San Carucito, San... Pero la procesión va por dentro. La carga, la carga, te van cargando. Sí, no, no es fácil. ¿eh? En los descensos... Yo te digo San Lorenzo porque San Lorenzo fue como el punto de partida de... Te algo que terminó con una 